Hello dear brothers and sisters. So welcome to the class. So this is not a class. This is a class video. This is a class So you will see a class video. So what is video? You will see a thumbnail or a title. So in 2024, this video is a little bit of a length video. What is the reason? You will see a video in Group 4 examination. Combined Civil Service Examination 4. So Group 4 and BAO examination kana notification on the November 2023 la vara povudhu exam vara kudiya 2024 February la conduct panna poranga seriya so idhu dhaan vandu paathina TNPSC udaiya arivippu notification la namu paatha TNPSC udaiya arivippu oru vela vandu paathina iduvum thalli poradhu vaayppu irukku maximum TNPSC indha tharava correct ah irupaanga nu solla namu edhirpaakalam oru vela appadiyum thalli poichuna oru oru maasam appindradhu thalli poradhu vaayppu irukku uh, that means on the path, notification is sorry, the exam conduct pantal sari. Maximum on a date of Chirwang have been or number so Adi two thousand twenty three, sir, two thousand twenty two number, either group for exam can results on the J Nere Pair on the Patina in a the Sarna Edena and I'll clear Panamudila. Less on either than I clear Panita Dusolus on the Shma or Pinga, in other clear Panamila Sara Adana and Napano, Yanakana, or Vari Catal Veno, Nayana Panla, two thousand twenty four exam la, Yaprina clear Pandra, Yanakana vacancy, and Yapri Wanga, the fill Pandra, Prida, Yanako job Veno, Yanako post Veno, other than the Ugodia, Ur Kanamark, Saria, Puduave on the Patina, Patin BC group for exam to number prepare Pandra of Dina, Book Elatima at the Padipo. சரியா ஒரு वीडियोस பாப்போம் book எல்லாத்தையும் எடுத்து படிப்போம் notes எடுப்போம் இந்த மாதிரி படிக்கிறது மூலமா சரியா just வந்து பார்த்தினா ஒரு book எடுத்து 6 to 12th வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பொது தமிழோ இல்ல பொதுறிவு எது எதெல்லாம் வேணுமோ பாடத்திட்டம் நடிபடியல அதாவது सिलेबस நடிபடியல என்னென்னலாம் படிக்கணுமோ அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க class videosம் பாத்துるீங்க so இத மட்டும் வச்சிட்டு group 4 examல போய் நான் clear பண்ணுமா அப்படினா clear பண்ண முடியாது reason என்னன்னா just நீங்க படிச்சி notes எடுக்கிறதுனால மட்டுமே உங்களால வந்து பார்த்தினா 60 percent, 50 to 60 percent questions are not going to be able to do it. If you have a mark, you can increase it. If you have a mark, you can increase it. If you have a mark, you can increase it. If Question on the correct of the ability increase for now, added step in the revision. Number Yenna Padichamo, Yenna notes at the Chirkamo, Ada Araga Thirumba Thirumba revision money terrum. Yet then a time in revision money low, Athan a time in a particular over a pint may on the mind lap Padinjik Tergo, Pudusu Pudusa, Ulkan information on the Ure line Kurthuk Tergo. Ur line ironing air, Ure time particular to the Sari, Thirumba Thirum on the line air, particular to the Sari, Ulkanaria Puri the Lakuruku. Easy a mind lavaka, understand Manaiko. This is the same as 20% marks. That is 70 to 75 marks. So, 200 questions are 70 to 75 questions. Sorry, 75%, 80%. 150, 155, 60, 160. This is the exam. Clear the exam. Questions are easy to get. Cut off increase. So, cut off increase is 160 to Questions rumba kater and tougha kater naalo. Yallar ekme tougha da arge bolde. Appa yo nige average or 160 yaal pon. Appa nige verum padi kertha mulei maavo. Ila ondo bata just revision mandar the mulei maavo. Mattu me nambal exam clear pona mudi mana. Adi yara orusale perka saathiyam. Yallar alam mudi ma abina. Idhu mat time la nambal risk kado kudad. Prida. So idhu kaag nige enna pannu abina test series la jai mane. Prida. So test series enna pona mudi yo. Sariya. So, test series in the TNBS exam, what is the impact of the TNBS exam? You are studying, you are doing a revision at the same level. So, this is why you have 70-80% of the marks, percentage of marks. If you want to increase the standard, sir, I have a question. If you want to ask the question, you can ask the question correctly. You can ask the question correctly. If you want to ask the question, if you know the answer to your question, that will be helpful in your question. It's just a test series. It's just a test series. If you tell us about the test series, we will tell you about the test series. If you have a test, 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 then we will 
என்னது கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே போகிறோமா அப்போது செயின் மாதிரி சீரியஸாக போகும் அதெல்லாம் டெஸ்ட் சீரியஸ்னு சொல்லுவோம் அதான் தேர்வு தொடர் புரிஞ்சுதா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்ட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் வேணும் சார் டெஸ்ட்டுன்னு கேட்டேன் அதுக்கான அட்டவணையை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் புரியுதா ஸோ இந்த அட்டவணையை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் உங்களுக்கான ஒரு ஜாப் எடுத்து அப்படி சைடில் வச்சிடலாம் புரியுதா ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஆரம்பத்தில் வந்து குரூப் ஃபோர் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட்டு ரெண்டு டெஸ்ட்டு வேக வேகமாக எழுதுவோம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிப்போம் புரியுதா அதுக்கான மோட்டிவேஷன் ஆரம்பத்தில் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து யாராவது நம்மளுக்கு மோட்டிவேட் பண்ண மாட்டாங்களா யாராவது நம்மளுக்கு இதை ஒரு நல்லது சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது நம்மளுக்கான செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் நம்மள்கிட்ட தான் இருக்குது அடுத்தவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு சொல்கிறதுனால மட்டுமே நீங்கள் கிளியர் பண்ண போகிறது கிடையாது புரியுதா உங்களுக்கான ஒரு உந்துதல் இருக்கும் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ஒன்று இருக்கும் புரியுதா நாம் படிக்கணும் நாம் படித்தா தான் நம்மளுடைய லைஃப்பை நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம பார்த்துக்க முடியும் புரியுதா சொசைட்டியில் கெத்தாக தெரிய முடியும் ஸோ இப்படி நிறைய பல கனவுகளோடு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கான ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸை நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ புரியுதா ஸோ வழக்கம் போல் எப்பயுமே ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறோன்னா திருக்குறளால் ஆரம்பிப்போம் சரியா திருக்குறள் வந்து ஒரு நல்ல குரல் என்னது நல்ல ஒரு நூல் திருவள்ளுவர் நம்மளை எல்லாம் போற்றத்தக்க ஒரு தமிழ் படிக்காக செஞ்சவர் ஸோ அவரை நம்ம ஏன் சார் அவரை போடல அவையார போட்டிருக்கீங்க என்ன சார் தப்பு இருக்குது அவையார போடலாம் இல்லையா எல்லாமே நம்ம தமிழ் அறிஞர்கள் தான் ஸோ அப்போ மன்னனும் சரியா மன்னனும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனின் கற்றோன் சிறப்புடையவன் மன்னருக்கு தன் தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோனுக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு நல்லா படித்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வேலை வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போகிற இடம்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பு தான் புரியுதா ஒரு மன்னனையும் நல்லா படித்தவனையும் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் படித்தது தான் புதுசால் ஒன்றும் பார்க்க போகிறது இல்லை இல்லை சார் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷர் புதுசாக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் படிக்க போகிறது தான் புரியுதா ஒரு மன்னனை ஒரு நாட்டுடைய மன்னனையும் நீங்கள் யாராக ஒருத்தராக நீங்கள் யாராக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு சிறிய ஏழையாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மன்னனையும் உங்களையும் கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் சிறப்புடையவர்கள் புரியுதா மன்னனுக்கு அவனுடைய நாடு இருக்க வரைக்கும் தான் சிறப்பு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போகிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சிறப்புன்றது இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டோட நம்மளுடைய டெஸ்ட் சீரீஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ குரூப் ஃபோர் விஏஓ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான ஒரு தேர்வு தொடர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த தேர்வு தொடர் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூன் ஏன்னா ரெண்டு மாதம் இருக்கே ஸோ இந்த ரெண்டு மாதம் டைம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேயும் சரி பொது தமிழ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜூனில் நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய நோட்ஸில் உங்கள் கிட்ட நம்ம சிலபஸில் என்னென்ன கவர் பண்ணோமோ அதில் பாதி நோட்ஸுக்கு மேலே உங்கள்கிட்ட ரெடியாக இருக்கணும் அப்போ நான் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் படிச்சுட்டே வருவீங்க நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டே வருவீங்க இப்போலேருந்தே வீடியோ பார்த்துட்டே இருப்பீங்க கரெக்டாக நோட்ஸ் எடுத்து ரிவிஷன் பண்ணிட்டே வருவீங்க எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அந்த எக்ஸாமை கரெக்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டையும் கட் கரெக்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் அப்போவே வந்து டெஸ்ட்டை கொடுத்து அப்போவே வீடியோஸை கொடுத்து அப்போவே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவு ரிசல்ட்ஸ் இம்பாக்டாக இருக்குமானால் கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் புரியுதா டெஸ்ட் சீரீஸை உடனே இப்போ ஏப்ரல்லே கூட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் சார் நான் படிக்கல இதுக்கப்புறம் தான் படிக்க போகிறேன் இல்லை சார் ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை ஆல்ரெடி சார் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றவங்க இன்னும் ரெண்டு மாதத்தையும் நல்லா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க புரியுதா இந்த நல்ல ரெண்டு மாதத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி மே வரைக்கும் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஜூன்லேருந்து டெஸ்ட் சீரீஸை நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் எட்டு மாதம் நடக்கும் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எட்டு மாதத்தில் ஒம்பது மாதத்தில் முடிச்சுட்டோன்னா அடுத்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கேப் இருக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் டச் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறது ஒரு டச் இல்லாமல் இருக்கும் இது டெஸ்ட் ஃபோரை நல்லா எழுதுவீங்க எக்ஸாம் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டச் இல்லாமல் இருக்கும் ரிவிஷன் பண்ணிங்களா பண்ண மாட்
புரியுதா இதில் ரெஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்றதால வெறும் கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆன்சர் கேக் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் படிச்சிங்க பார்த்து சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கான டீட்டெயில் வீடியோஸ் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும் குரூப் ஃபோர் விஓஓ எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் நீங்கள் படித்து ரெடியாக வச்சுருக்கணும் அந்த படித்ததெல்லாம் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணணும் ரிவிஷன் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கான டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் புரியுதா அப்படின்னா தான் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான மொத்த ஒரு பிளானையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது பாருங்கள் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் இல்லையா நம்முடைய குரூப் ஃபோர் சிலபஸில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பத்து யூனிட் இருக்கும் ஆப்டிடியூடும் சேர்த்து திறனறிவோடு சேர்த்து புரியுதா இங்கே பொது தமிழ் புது தமிழில் மட்டும் நூறு கொஷின் இருக்கும் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே சேர்த்து நூறு கொஷின் இருக்கும் அப்போ இரநூறு கொஷனுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் மொத்தம் இரநூறு கொஷின் முந்நூறு மார்க் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் ஒன்றரை மார்க் அப்படின்னும் போது இரநூறு கொஷனுக்கும் இரநூறு எட்டு ஒன்று புள்ளி ஐந்து மார்க் போட்டிங் அப்படின்னா மதிப்பெண் போட்டிங்கன்னா முந்நூறு மார்க் வந்துடும் புரியுதா நம்ம பேசிக்காக பேசுகிறது எத்தனை கொஷினில் நம்ம போட்டோம் எத்தனை கொஷின் நம்ம அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்றதான் பேசுவோம் டே நூற்றி அறுபது போட்டோண்டா நூற்றி எழுபது போட்டோண்டா இதெல்லாம் எதுக்கு இரநூறுக்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம் புரியுதா அப்போது இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷருக்கும் சேர்த்து சொல்கிறது ஆல்ரெடி படித்தவங்க பிரச்சனை கிடையாது டேரெக்டாக நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் ரிவிஷன் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணி டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் இல்லை சார் நான் புதுசாக டிஎன்பிசிக்கு உள்ளே வரேன் எனக்கு தேவையான எல்லாமே டெஸ்ட் சீரீஸில் கிடைக்குமானா எல்லாமே கிடைக்கும் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் புரியுதா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒவ்வொரு யூனிட் என்ன யூனிட் பற்றி டிஎன்பி சிலபஸில் பாடத்திட்டத்தில் அழகு ஐந்துனா அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு அழகு ஏழு அப்படின்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் அழகு எட்டுனா தமிழ் சமுதாயம் சார்ந்த இருக்கும் புரியுதா இப்படி ஒவ்வொரு அழகையும் கொடுத்துருக்கேன் அதே போல் இங்கே பொது தமிழும் கொடுத்துருக்கேன் புரியுதா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் எத்தனை கிளாஸஸ் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலையும் சரி நம்மளுடைய அகாடமியும் சரி நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இத்தனை வீடியோஸ் பா கொடுக்க போகிறேன் இந்த எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ரிவிஷன் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸை போட்டு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் உங்களுக்கான ஒரு ஜாப் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெடி புரியுதா வாங்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஜாப் அடுத்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு இதே போதும் சார் லைஃப் செட்டில் போயிட்டே இருக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் எவ்வளோ கிளாஸஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சிலபஸ் மொத்தத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது இதில் சார் என்ன சார் இவ்வளோ கிளாஸஸ் பார்க்கணுமா இதில் பொது அறிவில் ஒரு சில சப்ஜெக்டில் மட்டும்தான் கிளாஸஸ் பெருசாக இருக்கும் அதே கூட பார்த்துக்கோங்கப்பா ஒரு நிமிஷம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொது அறிவு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கான கிளாஸஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஆவரேஜாக சராசரியாக ஒரு வகுப்பினுடைய ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்னுடைய வீடியோடைய டூரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்து உங்களால் கிளாஸ் எடுக்க முடியும் அதாவது கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுக்க முடியாதா பார்க்க முடியாதா பார்க்கலாம் இல்லையா பார்த்ததுனா கிளியர் பண்ண முடியும் சார் நான் ஒரே புக்கு தான் எனக்கு நோட்ஸ் எடுத்துருக்கணும் தமிழில் ஒன்று ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஒன்று ஆப்டிட்யூடில் ஒன்று மொத்தம் மூணே நோட்ஸ் தான் சார் நான் எடுத்துருக்கணும் அந்த மூணு நோட்ஸ்லேயும் எனக்கு கிளியர் பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு எக்ஸாமில் ஜாப் கிடைக்கணும் சார்னா எப்படி கிடைக்கும் கிடைக்காது புரியுதா ஸோ நம்முடைய சிலபஸ் மொத்தத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணி தான் ஆகணும் கஷ்டப்பட்டு படித்து தான் ஆகணும் புரியுதா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ் இத்தனை கிளாஸஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒவ்வொரு கிளாஸஸோடைய ஆவரேஜ் டூரேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ஒன் ஹவர் போகும் ஒரு கிளாஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் ஸோ டோட்டலாக ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் புரியுதா எத்தனை கிளாஸஸ் சார் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளாஸஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிளாஸஸ் தான் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இருக்கும் மற்றது எல்லாமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸோட குறைவாக தான் இருக்கும் புரியுதா ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு நோட்ஸ் ரெடியாகும் நம்ம படித்து முடிச்சிருவோம் அடுத்து ரிவிஷனுக்கு ரெடி ஆகலாம் டெஸ்ட் சீரீஸை போட்டு பார்க்கலாம் புரியுதா அப்போது உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வீடியோஸுமே நான் கொடுக்குறேன் புரியுதா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணிவிட்ட
ஒவ்வொரு மாதத்துடைய கரண்ட் அஃபேர் ஒரு ஆறு கிளாஸஸ்லாம் நான் முடிச்சிருவேன் இந்த ஆறு கிளாஸஸும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு கிளாஸஸும் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் புரியுதா அதே போல் ஸோ சிக்ஸ்டி கிளாஸஸ் இது என்ன சார் சயின்ஸ் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸஸ் அந்த டாபிக் என்ன அப்படின்றது நம்ம டீட்டெயில்டாக கீழே ஷெட்யூல் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம என்னது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்ல போகிறேன் சரியா இப்போ சயின்ஸில் ஒரு டாபிக் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்மோன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அந்த டாப்பிக்கில் ரெண்டு கிளாஸஸ் எடுப்போம் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கிளாஸஸும் எப்படி இருக்குது சார் சயின்ஸ் படிக்க கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் சயின்ஸ் படிக்க முடியல புரியுதா எக்ஸாமுக்கு என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மற்ற சப்ஜெக்ட்டே என்னால் படிக்க முடியல படித்து முடிக்க முடியல அது இல்லாமல் என்ன பொது தமிழாக இருக்குது சயின்ஸ் ஆனால் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இன்னும் ஒரு அஞ்சு கொஷின் ஆறு கொஷின் மேக்ஸிமம் ஒரு எட்டு டு பத்து கொஷின் கேட்குறாங்க இதுக்காக நான் ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கு என்ன எஃபோர்ட் போடுறோமோ அவ்வளோ எஃபோர்ட் நான் அதில் போடணுமா சார்னா லைட்டாக போட்டு தான் ஆகும் ஒரு பத்து கொஷனில் சயின்ஸில் கேட்குறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சு ஆறு கொஷினாக நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் போட்டோம்னா தான் மீது இருக்க நாலு கொஷனில் நம்ம இதை ஃப்ளூக்கில் அடிச்சு விட்டால் கூட நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் சேர்ந்து வரும் அப்போ சயின்ஸில் பத்து கொஷனுக்கு ஒரு ஆறு கொஷனாக ஏழு கொஷனாக போட்டோம்னா நம்மளோட கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ உள்ள ஜாபுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் புரியுதா அப்போது சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டு தேர்ட்டி டாபிக்ஸ் நான் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முக்கியமான டாபிக்ஸ்ன்ட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்ஸ்லுமே எது எதெல்லாம் முக்கியமோ அதை மட்டும் நான் நோட்ஸ் எடுத்து அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிளாஸில் நான் நடத்த போகிறேனே புரியுதா அதை தாண்டி நீங்கள் பெருசாக வேறு எது எது பாயிண்ட்லாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து மைண்டை போட்டு பிச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி நல்லா படிச்சிருக்க சப்ஜெக்டையும் நம்ம குழப்பிக்கிட்டு இந்த சயின்ஸ் ஒன்றுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி மற்ற சப்ஜெக்டெலாம் நம்ம மறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா கஷ்டமாக போயிடும் புரியுதா அப்போ ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்பா இந்த பேசிக்ஸ்லாம் நம்ம தெரியாமல் சயின்ஸ் எக் அது எக்ஸாமில் சயின்ஸ் டாப்பிக்லாம் அட்டன் பண்ணவே முடியாது அப்படின்றது அடிப்படையில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயுமே ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ முப்பது கிளாஸஸ் அப்படின்னும்போது முப்பது இன் ரெண்டு அறுபது கிளாஸஸ் இந்த அறுபது கிளாஸஸ் நம்மளுக்கு தேவையான சயின்ஸ் டாபிக் போதும் அவ்வளோதான் அதை நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சிங்கனாவே சயின்ஸில் நீங்கள் கரெக்டாக இருப்பீங்க அதை வச்சு நம்மளால் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் புரியுதா நீங்கள் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்துலேருந்து எல்லாம் சயின்ஸும் நீங்கள் எயிட் டு விசேட் படித்தாலும் என்னது டென் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா உங்களால் செவன் டு எயிட் தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ரெண்டு கொஷின் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறதே தெரியாது தெரியாமல் தான் ஏதோ ஒன்று ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் புரியுதா அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ சயின்ஸுக்கு ஒரு அறுபது கிளாஸ் இந்த அறுபது கிளாஸும் வழக்கம் போல் ஜிஎஸ் போலவே ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூரேஷன்றது இருக்கும் புரியுதா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருபத்தொன்று போட்டிருக்கேன் தமிழில் சிலபஸை பகுதி அ இ அப்படின்னு பிரிச்சுருப்பாங்களா பகுதி அ அப்படின்றது இலக்கணம் மற்றும் அதை சார்ந்த சின்ன சின்ன டாப்பிக்லாம் வரும் ஆன்றது ஃபுல்லாக இலக்கியங்கள் பழைய இலக்கியங்கள்லாம் சார்ந்து வந்திருக்கும் இது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம நவீன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நூலாசிரியர்கள் அவங்கள சார்ந்த படைப்புகள்லாம் இதில் இருக்கும் புரியுதா அப்போ இது மூணும் சேர்ந்தது தான் பொது தமிழ் பொது தமிழில் நூறு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க இரநூறு கொஷினில் நூறு கொஷின் பொது தமிழ் வந்து மட்டும் கேட்க போகிறாங்க இந்த அறுபது கிளாஸஸ் அப்படின்றது இலக்கணம் இலக்கணத்தில் ஒரு சில கிளாஸஸ் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் ஒரு சில கிளாஸஸ் பத்து நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் ஒரு சில கிளாஸஸ் இருபது நிமிஷம் இந்த அறுபது கிளாஸஸில் ஒரு பத்து கிளாஸ் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே போகும் அப்போ இந்த கிளாஸஸ் பார்க்க முடியாதா ஒரு பெரிய விஷயமா புரியுதா இலக்கணத்தை ஃபுல்லாக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்திங்கனாவே ஒரு நூறு டு நூறு பத்து நூற்றி பத்து பேஜ் தான் உங்களுக்கு நோட்ஸே வரும் அவ்வளோதான் இலக்கணம் புரியுதா தமிழில் ஒரு பார்ட்டே முடிஞ்சிருச்சு புரியுதா ஸோ நம்ம எதில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இயல்கள் சிக்ஸ் டு டு டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்க இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி மூன்று இயல்களையும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்போ அறுபத்தி மூன்று இயல்களுக்கும் தமிழில் அறுபத்தி மூன்று வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் போட போகிறேன் ஆல்ரெடி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டுருக்கு வீடியோஸ் பார்த்த பசங்களுக்கு தெரியும் இயல் பார்த்த பசங்களுக்கு தெரியும் புதுசாக வராமல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி வீடியோஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன
மூணு இயலுக்கு ஒரு வீடியோ சிம்பிளாக டென் டு ஃபிஃப்டீன் பேஜஸ் தான் நோட்ஸே வரும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் பேஜஸ் நோட்ஸ் வரும் அந்த நோட்ஸை நானே கைப்பட எழுதி உங்களுக்கு கிளாஸ் மட்டும் தான் நடத்துவேன் புரியுதா மெட்டீரியல் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓல்டு புக்கோடைய மெட்டீரியல் எல்லா மெட்டீரியல் நான் கொடுத்துறேன் கீழே ஃபியூச்சர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் என்ன நான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் புரியுதா ஸோ இவ்வளோ தான் வீடியோஸ் புரியுதா ஸோ இவ்வளோ இருக்கே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அறநூறு வீடியோ கிட்ட வரும் அறநூறு வீடியோவாக எப்படா பார்க்குறது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோ முடிச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன வீடியோ ரெண்டு பெரிய வீடியோ உட்காந்து முடிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சு புரியுதுங்களா ஒரு நூற்றி எண்பது நாளைக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு அஞ்சு மாதத்துக்கு வீடியோலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பண்ணிடலாம் அப்படியே கிடாசிடலாம் அது இல்லாமல் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மாதம் இருக்குது இந்த ரெண்டு மாதத்தில் உட்காந்து எவ்வளோ வீடியோஸ் பார்க்க முடியுமோ எவ்வளோ நோட்ஸ் எடுக்க முடியுமோ எடுங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இது பேசிக் பிளான் புரியுதா உங்களுடைய நம்மளுடைய சிலபஸின் அடிப்படையிலையும் ஜிஎஸ் டாபிக் ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறோம் டிஎன்பி சிலபஸின் அடிப்படையிலையும் புக்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அந்த அந்த யூனிட் அடிப்படையிலையும் நான் எடுக்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய டெஸ்ட் சீரி டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கையும் நம்ம கவர் பண்ணிவிடுவோம் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டுடைய தலைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூனிட்டுடைய தலைப்பு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நான் கிளாஸே எடுத்துருக்கேன் அப்போ நீங்கள் சிலபஸையும் கவர் பண்ணிடுவீங்க புக்கில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கையும் கவர் பண்ணிடுவீங்க புரிஞ்சுதா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் சிலபஸின் அடிப்படையிலையும் நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் தேவையான எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஃபுல்லாக ஸ்கூல் புக்ஸும் முக்கியமான டாபிக் எல்லாமே முடிச்சிருவோம் அதே போல் எது இதுக்கெலாம் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வேணுமோ நான் எழுதுனேன் கைப்படை எழுதுனேன் நீ கிளாஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நான் எழுதுனேன் நான் நோட்ஸ் எடுத்த கைப்படை எழுதுனேன் எல்லாத்தையுமே சாஃப்ட் காப்பியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் சார் என்கிட்ட லேப்டாப் இருக்குது வச்சு படிச்சுக்கோங்க சரி என்கிட்ட மொபைல் இருக்கு வச்சு படிச்சுக்கோ மொபைலில் படிக்கிறதுலாம் சும்மா இருக்காது அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது லேப்டாப் இருந்ததுன்னா ஓவரோ ட்ரை பண்ணலாம் அது கூட ரொம்ப நேரம் ஸ்க்ரீன் பார்க்க முடியாது இல்லை சார் நான் ஹார்ட் காப்பி எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் போட்டு படிச்சுக்கிறேன் படிச்சுக்கோ சரியா என்னோட கடமை உங்களுக்கு தேவையான ஹேண்ட் ரிட்டர் நோட்ஸாக கொடுக்குறது புரியுதா அதே போல் மற்ற ஏதாவது ஒரு சில பிடிஎஃப்ஸ் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அதே போல் பாருங்கள் நியூ தமிழ் புக்கையும் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஓல்டு தமிழ் புக்கையும் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸும் கவர் பண்ண போகிறோம் அதே போல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரீவியர் கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் ஒரு ரெண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் அதையும் உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட்டில் கொடுத்துருவேன் அதுலேருந்தும் டெஸ்ட் கொஷின் எடுத்து முக்கியமான இதெல்லாம் கொடுத்துருவேன் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து இப்போ நம்ம டெஸ்ட் எழுத போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிறோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷினாக தான் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் புரியுதா ஒவ்வொரு கொஷனும் கட் ஆஃப்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு மூணு கொஷின் தானே சார் அப்படின்னு யோசிக்கவே கூடாது எல்லாத்தையும் படித்தா தான் நம்மளால் கட் ஆஃப் ரீச் பண்ண முடியும் டாப் ரேங்க் எடுக்கிறாங்கன்னா எப்படி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்து அந்த டாப் ரேங்க் எடுக்க முடியும் இவ்வளோ விஷயமும் பார்த்தா தான் டாப் ரேங்க் எடுக்கலாம் சும்மா இப்போ உட்காந்து எக்ஸாமில் நம்ம ஏதோ வந்து கிரிக்கெட் வந்துட்டோம்னா ஷேட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா டாப் ரேங்க் எடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ எஃபோர்ட்டை போடணும் கஷ்டப்பட்டு படித்தீங்க அப்படின்னா ஜாப் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் என்ன எஃபோர்ட் போட்டிங்களோ நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களோ உங்களுக்கான பலன் கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ இதுதான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட் சீரீஸில் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கடுத்து டெஸ்ட்டுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன நம்ம டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும் முக்கியமாக எனது வாக்குறுதிகள் என்னோடய ப்ராமிஸ் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜாப் வாங்க வைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் என்னென்ன கொடுக்க போகிறேன் சரியா இதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கணும் அத்தனையும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் புரியுதா என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் உங்களை நான் படிக்க வச்சுருவேன் படிக்க வச்சு ஜாப் வாங்க வச்சே தீருவேன் புரியுதா சும்மா ஏதோ வந்து அடிச்சு விடுறாரு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க புரியுதா ஸோ நல்லா படிச்சிங்க நான் சொல்கிறத கேட்டீங்க நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிங்க டெஸ்ட் கரெக்டாக போட்டு பார்த்தீங்க கரெக்டாக எல்லா வீடியோஸ் நான் சொல்கிற வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்க அழகாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாப் கன்ஃபார்ம் பா நான் சொல்ல தேவையில்ல புரியுதா உங்களுடைய மனசை வச்சே சொல்லும் நம்ம இந்த எக்ஸாமு தூக்கிடுவோண்டா அவ்வளோதான்டா முடிஞ்சிச்சுடா கிளியர்ட
ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கான வினாத்தாள் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருவேன் அதுக்கான ஆன்சர் கீஸும் கொடுத்துருவேன் புரியுதா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டில் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா கேள்விகள் வினாக்கள் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவும் நான் கொடுத்துருவேன் புரியுதா இந்த கொஷின் ஏன் தப்பு நீங்கள் இந்த கொஷினை வந்து கரெக்டாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாமே புரியுதா இந்த கொஷின் இங்கேருந்து நான் கேட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த கொஷின் தப்புன்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது ஒழுங்காக ரிவிஷன் பண்ணிங்களா அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கரெக்டாக உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுவேன் புரியுதா இந்த டெஸ்ட்டுக்கு இந்த ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் எந்த எப் எதனால் இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஒரு டீட்டெயில்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே போல் பாருங்கள் தேர்வு தொடர் வினாத்தாளில் மட்டுமே நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிற இந்த ஃபார்ட்டி டூ மெயின் டெஸ்ட் சீரீஸ்களுடைய டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கு இல்லையா டெஸ்ட் சீரீஸ்களுடைய அந்த டெஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூ டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி நானூறு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கவர் பண்ண போகிறோம் எட்டாயிரத்தி நானூ கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ கொஷின்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் புரியுதா நம்மளோட டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம கொடுக்க போகிற கொஷின் பேப்பர் வினாத்தால் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பியாக கொடுத்துருவோம் புரியுதா அது எப்போ கொடுப்போம் என்னன்ற விவரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் விடை குறிப்புகள் அதையும் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு வந்துடும் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு வீடியோ ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேனலில் போட்டுருவேன் புரியுதா ஸோ நீங்கள் யோசிக்கலாம் சார் நாங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் பேப்பர்லாம் வச்சு ஃப்ரீயாக ஜாயின் பண்ணுறக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த டெஸ்ட்டை வந்து அட்டன் பண்ணிடுவாங்களே ஸோ அதுக்கெலாம் வேறு வேறு வழி இருக்குது புரியுதா பேஸ் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் என்னுடைய பேச்சில் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறீங்க சரியா உங்களுடைய எஃபோர்ட்டை போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதை கொண்டு வந்து போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும் அதே போல் சார் என்னால் முடியல அப்படின்ற ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டையும் புரியுதா நான் ஏதோ ஒரு மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் புரியுதா ஸோ உங்களுக்கான எஃபர்ட் பேஸ் ஸ்டூடெண்ட் தனியாக ஒரு ரெண்டு அது சிறப்புகள்ன்றது கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது ஒரு ஜாப் ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு உள்ளே வராங்க புரியுதா ஃப்ரீ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய சேனல் பார்க்கக்கூடிய மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண முடியுமோ எவ்வளோ வீடியோஸ் கொடுக்க முடியுமோ எவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ண முடியுமோ எவ்வளோ கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ என்னால் கொடுப்பேன் புரியுதா ஸோ அதுவும் வந்து பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றதுனால நீங்கள் பணம் கட்டி நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஃப்யூச்சர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பணம் கட்டி சேர்ந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஃப்ரீயாக வந்து வீடியோ பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் கிடையாது புரியுதா ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கான ரேங்க் லிஸ்ட் புரியுதா ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கான ரேங்க் லிஸ்ட் கொடுத்துருவேன் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புரிவே பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஒரு டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க என்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரவரை செய்கின்ற ரேங்க் லிஸ்ட்டை விட்டுருவேன் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லையும் எவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டுறீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பசங்க இருக்காங்க உங்களுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பசங்க இருக்காங்க நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கீங்க புரியுதா அப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களாம் எப்படி நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் நல்லா எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக ரேங்க் லிஸ்ட்டும் கொடுப்பேன் புரியுதா ஸோ இது எல்லாம் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் நாமளும் கொடுக்க போகிறோம் அதே போல் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் பக்காவாக இருக்கீங்க தெளிவாக இருக்கீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்க புரியுதா இதையும் நான் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லிவிடுவேன் உங்களுடைய மார்க்ஸை வச்சு உங்களுடைய மார்க்ஸை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய அந்த விதத்தை வச்சு புரியுதா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அதுக்கான டீட்டெயில் நம்ம ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லையும் நான் விளக்கமாக கொடுப்பேன் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெஸ்ட் சீரீஸில் நிறைய ரிவிஷன் டெஸ்ட் இருக்கும் படித்தது மட்டும் போதாது படித்தோம் டெஸ்ட் எழுதணும் படித்தோம் டெஸ்ட் எழுதணும் அடுத்தது டாபிக் பார்த்து மட்டும் இல்லை சரியா ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு டாபிக் முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா உடனே அதுலேருந்து நிறைய ரிவிஷன் டெஸ்ட் வரும் ஏன்னா அந்த டாப்பிக்லாம் நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது மற்ற டாபிக் படிக்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி படித்த டாப்பிக்லாம் மறந்துடக்கூடாது அதுக்காக நிறைய ரிவிஷன் டெஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் ஷெடியூல் பார்க்கும்போது தெரியும் அதுக்கடுத்து
இந்த இந்த அன்னைக்கு இந்தந்த சப்ஜெக்ட்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு கொடுப்பேன் அந்த ஷெட்யூல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒன்று கொடுப்பேன் தனித்தனியாகவே அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் இதை படித்து முடிச்சுருங்க இந்த டைமில் இதை படித்து முடிச்சுருங்க அப்படின்றது என்னது ஒரு தனித்தனி ஒரு ஸ்பெஷல் ஷெட்யூலையும் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இது ஆப்டாக இருந்ததுனா நீங்கள் படிங்க இல்லை உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுங்க எனக்கு அப்படிலாம் பிடிக்க தெரியாது சார் எனக்கு எப்போ எதை படிக்கணும்னு தோதோ அப்போ நான் படிப்பேன் அப்படின்றவங்க உங்களுடைய ஓன் ஷெட்யூல் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா ஸோ கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் அதுக்கான கிளாஸ் வீடியோஸ் நம்முடைய சேனலில் இருக்கும் நீங்கள் போயிட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் வீடியோ என்னால் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நோட்ஸ் எடுக்க முடியுமோ பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியுதா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை வச்சு டிஎன்பிஎஸ்யுடைய கொஷின் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஒவ்வொரு க வருஷமும் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வச்சு நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் அதில் கேட்கக்கூடிய கொஷினும் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்முடைய எக்ஸாமில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் அதை வச்சு ஈஸியாக ஓ இந்த கொஷின் நம்ம படித்தவங்கள ஓகே ஒரு மார்க் நம்மளுக்கு வந்துருச்சுப்பா அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் வச்சு தமிழில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் பார்த்து முடிச்சிருவோம் இது டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற நம்ம எழுத போகிற ரெண்டா எட் எட்டாயிரத்தி நானூறு கொஷின்ஸ் தவிர இது இல்லாமல் இது இல்லாமல் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஷின் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுவோம் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி டு ஒரு முப்பது கொஷின் பேப்பர் இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அது எல்லாமே நம்ம சிலபஸ் ஓரியன்டாக நிறைய டாபிக்ஸ் அந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்குது டாப்பிக்ஸில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதையும் நம்ம அந்த கொஷின் பேப்பரில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு புரியும் அதையும் படித்து முடிச்சிருவோம் புரியுதா நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இருபத்தஞ்சி டு ஒரு முப்பது கொஷின் பேப்பர் அப்படின்னா தமிழ் பாட்டில் மட்டும் இன்ட்டு நூறு கொஷின் போட்டோம்னா இதுவே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வந்து மூவாயிரம் கொஷின் வருது நீங்கள் என்ன சார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஷின் தான் போட்டிருக்கீங்க மூவாயிரம் கொஷின் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய சிலபஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஷின் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆவரேஜாக என்ன மேட்ச் ஆகும் அப்போ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் பழைய கொஷின் அப்படி எடுத்து பார்க்குறோம் ஒரு நூறு கொஷின் இருக்குன்னா அது ஒரு ஐம்பது டு அறுபது கொஷின் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய சிலபஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய புக்கில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் தகுந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்குறது தகுந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமில் புரியுதா மீதி நாற்பது கொஷின் முப்பது கொஷின் அதெல்லாம் பழைய சிலபஸ் ஓரியன்டாக இருக்கும் அது நம்ம தேவையில்லை புரியுதா அதே போல் தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லையும் புரியுதா ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு கொஷின் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரிவிஷன்றத பார்ப்போம் பழைய கொஷின் பேப்பர்லாம் அதே போல் மேத்ஸ் ஆப்டிடியூட்லேயும் ஒரு ஐநூறு கொஷின் இருக்கும் நிறைய கொஷின் இருக்கும் அதில் ஒரு ஐநூறு கொஷின் மட்டும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அழகாக உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா நிறைய கொஷின் பா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் மேத்ஸ் முதற்கொண்டு ஆப்டிடியூட் முதற்கொண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனில் கேட்ட கொஷின் அப்படியே எடுத்து இந்த எக்ஸாமில் போட்டு கேட்டு வச்சுருவோம் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாமில் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு புரியுதா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புரியுதா அப்போ எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கொஷின்ஸ் இல்லாமல் எட்டாயிரத்தி நானூறு கொஷின்ஸ் நம்ம தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் சீரீஸில் இந்த கொஷின்ஸையும் என்ன பண்ண போகிறோம் தனியாக நம்ம உங்களுக்கு வீடியோ மூலிமா நான் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க போகிறேன் புரியுதா ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு தே அது போல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம வைக்க போகிற ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்குமே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே நம்முடைய கிளாஸ் வீடியோ வந்து பார்த்தோன்னா அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோஸை ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் எந்தெந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியாக ஷெடியூல் போட்டே கொடுத்துருவேன் இந்த வாரம் டெஸ்ட்டுக்காக இந்த அந்த வீடியோலாம் முடிச்சுருங்க அந்த ஸ்பெஷல் ஷெட்யூல் ஒன்று கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதுலேயும் இதில் மென்ஷன் பண்ணி விட்டுருவேன் இந்தந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின் பேப்பர் தமிழ்லேயும் இருக்கும் தமிழ் இன்னொரு கொஷின்
புரியுதா இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு கிளாஸ் வீடியோ நான் வந்து தமிழில் இங்கிலீஷில் கொடுக்கல மற்றபடி டெஸ்ட் சீரீஸ்னுடைய கொஷின் பேப்பரும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் இருக்கும் ஆன்சருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஏபிசிடி தான் கொடுக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு என்னென்ன கரெக்ட் ஆன்சர்ண்டு அது பிரச்சனை இல்லை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ கொடுக்கும்போது தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டும் கொடுப்பேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டும் கொடுப்பேன் ஏன் இந்த கொஷனுக்கு இது ஆன்சர் வந்துச்சுன்ட்டு புரியுதா அப்போ ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது தமிழ் பொது அறிவு இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே புரியுதா இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே சிக்ஸ் டு டூ நூறு கொஷின் தமிழில் எழுபத்தஞ்சு கொஷின் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருபத்தஞ்சு கொஷின் ஆப்டிடியூட் இதை விட்டுருங்க இதை நம்ம சம்ஸ் தான் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தனியாக இதுக்கு தனியாக நான் நோட்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சம்ஸ் நிறைய போடுவோம் அதுக்கு நான் நோட்ஸ் எடுத்து கொடுக்க முடியாது இல்லையா சம்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அப்போது இந்த நூறு கொஷினுக்கு தகுந்த மாதிரி சிக்ஸ் டு டூ டுவெல்த் வரைக்கும் நம்ம எல்லா இயலையும் முடிச்சாகணும் புது புக்லேயும் சரி புது புக்கில் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து பழைய புக்கில் சிக்ஸ் டு டூ டென்த்து ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சாகணும் இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெஷலாக நானே எழுதுனேன் நானே ரெடி பண்ணேன் என் கைப்படை எழுதுனா நோட்ஸ் கொடுத்துரும் புரியுதா எதுக்காக இந்த நோட்ஸ் அப்படின்னா யார் யாரெலாம் வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்களோ சார் என்னால் நோட்ஸ் எடுக்க முடியாது எனக்கு வேலை நிறையா இருக்குது இருந்தாலும் நான் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண நினைக்கிறேன் புரியுதா நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கேன் சரியா இல்லை சார் நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் புரியுதா ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சார் நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு டைம் கிடையாது நோட்ஸ் எடுக்க முடியாது எனக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்னது என்னால் மெட்டீரியல் கொடுக்க முடியாதுப்பா மெட்டீரியலில் என்னுடைய ஹேண்ட் ரிட்டன் மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன் நான் புரியுதா அதுவே உங்களுக்கு போதுமானது பொது அறிவுக்கும் சரி பொது தமிழுக்கும் சரி இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண முடியும் புரியுதா ஸோ பொது அறிவுக்கும் சரி பொது தமிழுக்கும் சரி என்னுடைய ஓன் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் தெளிவாக அழகாக நச்சுன்னு இருக்கும் புரியுதா கலர்லேயே கொடுக்குறேன் நான் எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கிறேனோ அதே போலவே உங்களுக்கு கலர்லேயே சாஃப்ட் காப்பி கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் கலரில் வேணாலும் போட்டு படிச்சுக்கோங்க இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வேணாலும் ஹார்ட் காப்பி போட்டு படிச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டு படிச்சுக்கோங்க புரியுதா ஸோ இது ஹவுஸ் ஒய்ஃப்காகவும் யாரெல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு படிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களுக்காகவும் இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சரை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக சரியா ஸோ ஹேண்ட் ரிட்டர் நோட்ஸ் அதே போல் ஆ ஓகே ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ்னுடைய இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நம்ம எதில் பண்ணோம் அப்படின்னா டெலகிராம் சேனல் ஸோ யாராலாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி கரெக்டாக ஒரு டெலகிராம் சேனல் கிரியேட் பண்ணி உங்கள் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே அதில் நான் ஆட் பண்ணிவிடுவேன் வழக்கம் போல் அது எல்லா அகாடமியும் செய்கிறது தான் புரியுதா ஸோ கரெக்டாக அதில் இருந்து ஆட் பண்ணிவிடுவேன் அந்த அகாடமியுடைய சேனல் இருந்து தான் நம்முடைய அகாடமியுடைய ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சேனல் நம்ம கிரியேட் பண்ண சேனல் இருந்து தான் உங்களுக்கான எல்லா கம்யூனிகேஷனும் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படின்ற முதல்ல இருந்து உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் முதல் கொண்டு நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயமே அந்த சேனலில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் புரியுதா அந்த ஒரு சேனலில் உங்களுக்கு நான் ஜாயின் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் புரியுதா நீங்கள் ரிசிப்ட் அமிச்சதுக்கப்புறம் பே பண்ணி ரிசிப்ட் அமிச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் நம்ம கண்டெக்ட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் சேனல் க்ரியேட் பண்ணுவேன் யார் யாரெல்லாம் பே பண்ணியிருக்கீங்களோ டெஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே நான் வந்து பார்த்தோன்னா ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவேன் ஆட் பண்ணி விட்டுருவேன் சரியா ஸோ அவங்களுக்கான நம்முடைய பேஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் என்னென்ன வேணுமோ எக்ஸாமுக்கு எல்லா கைடன்ஸுமே நான் அந்த சேனல்லாம் கொடுப்பேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோம் புரியுதா முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஒரு ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்ட் கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்முடைய யூடியூப் சேனலாக வரும் புரியுதா மற்றபடி கிளாஸ் வீடியோஸில் வந்து மற்ற எல்லா விஷயமே நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் தான் இருக்க போகுது அது எல்லாருமே பார்க்கலாம் புரியுதா அது எல்லாருமே பார்த்துக்கலாம் புரியுதா ஸோ இதை தவிர ஸோ எக்ஸாம் முடிஞ்சு இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் சரியா என்னை நம்பி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ என்னுடைய வாக்குறுதிகள் நான் என்ன கொடுத்துருக்கணும் ஒரு எலெக்ஷனில் நின்று நான் இதெல்லாம் செய்வேன் அப்படின்றது யாரால் என்ன சொல்லுவாங்களோ அது நிறைய பேர் செய்கிறதில்ல செய்ய மாட்டாங்க புரியுதா ஒரு சில பேர் நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்பா பொதுவாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாலிடிக்ஸ்னாவே அப்படி தான் இருக்கும் புரியுதா ஆனால் இது
புரியுதா ஸோ எப்பயுமே அவன் கூட இருப்பேன் அதுக்கடுத்து டெஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றும் நம்ம கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறப்ப என்னென்னலாம் உங்களுக்கு எந்தெந்த டைமில் என்னென்னலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படி நான் டெஸ்ட் வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் சண்டே இன்றைக்கி புரியுதா இப்போ வந்து இந்த வீக் நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க வரக்கூடிய சண்டே இன்றைக்கி உங்களுக்கான கொஷின் பேப்பர் நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் நம்முடைய டெலகிராம் சேனலில் வந்துடும் அந்த கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த பிடிஎஃப் பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஷேர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துக்கலாம் வீட்லேயே புரிஞ்சுதா அப்போது சண்டே இன்றைக்கி அதாவது சாட்டர்டே நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆகிடுச்சுன்னா சண்டேவுடைய டே பிறந்துடும் இல்லையா ஸோ அந்த டுவெல் ஏஎம் புரியுதா ஸோ சரியாக நைட் பன்னெண்டு டுவெல் ஓ கிளாக் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கான கொஷின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவோம் அது என்னுடைய கடமை காலையில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதா இல்லை பன்னெண்டு மணிக்கே நைட் வந்து அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவேன் நீங்கள் எப்போ வேணால் எழுந்திரிச்சு விடிகால நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் புரியுதா இல்லை சண்டே ஃபுல்லாக நீங்கள் எப்போ வேணால் உட்காந்து எழுதி பாருங்கள் என்னுடைய கடமை டுவெல் ஏஎம்க்குலாம் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் அப்லோட் ஆகிடும் புரியுதா அதுக்கப்புறம் ஸோ சேம் சண்டே ஈவினிங் செவன் பிஎம்க்கு உங்களுக்கான ஆன்சர் கீயும் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவேன் புரியுதா ஆன்சர் கீயும் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவேன் அதே போல் சண்டே நைன் பிஎம் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் அதுக்கான ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு பொது தமிழின் அடிப்படையில் என்னென்ன டாபிக் இருக்கோ என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் நம்முடைய சேனலில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் அடுத்த வாரத்துக்கான டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கலாம் இது பொது தமிழுக்கு மட்டும் ஞாத்திக்காமே விட்டுருவேன் அதுக்கடுத்து மண்டே மார்னிங் செவன் ஏஎம்க்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான டாபிக் அண்ட் ரிலேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நான் விட்டுருவேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அடுத்த வார டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிக்கலாம் புரியுதா அதுக்கடுத்து ஸோ அடுத்த வாரம் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன் அந்த அடுத்த வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சண் என்னது மண்டேக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய டியூஸ்டே ஸோ செவ்வாய்க்கிழமையுடைய ஈவினிங் செவன் பிஎம்க்கு ஆப்டிடியூட் ஸோ ஆப்டிடியூட் அந்த வாரத்துக்கான டாப்பிக்கில் ஆப்டிடியூடில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வீடியோ வந்துடும் புதன்கிழமை நைன் பிஎம்க்கு நைட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுக்கான எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் புரியுதா தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு ஈவினிங் செவன் பிஎம் சயின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்தா ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வீடியோ கிளாஸஸ் கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்தாவே போதும் புரிஞ்சுதா இல்லை அதே மெட்டீரியல் நான் அப்படியே கொடுக்குறேன் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க புரியுதா இல்லை ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்கப்பா நான் மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன் அப்படின்றதுனால யார் யாரெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லேயோ வேலைக்கு போகலையோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் மெட்டீரியல் வச்சே நம்ம படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கஷ்டம் புரியுதா ஏன் சார் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய வீட்டில் வேலை இருக்கும் வேலைக்கு போகிறாங்க வேலைக்கு போயிட்டு வேலை வாங்கணும் அப்படின்னும் போது இது ஜஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்போ இதெல்லாம் கொடுத்தோன்னே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்களா அப்படின்றது கிடையாது ஸோ அவங்க எப்படி வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எப்படி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ்ன்றது கிடைக்கும் புரியுதா ஒர்க்கும் பண்ணிவிட்டு இதை படிக்கும்போது இந்த நோட்ஸ்லாம் வச்சு நல்லா கஷ்டப்பட்டு படித்தாங்கன்னா ஜாப் வாங்கிடுவாங்க ஆனால் யாரெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷராக இருக்கீங்களோ சார் எனக்கு படிக்கிறத தவிர வேறு எதுவுமே வேலை கிடையாது புரியுதா அப்பா அம்மா வீட்டில் சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க இல்லை யாருமே எனக்கு சப்போர்ட் கிடையாது நானே தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரியா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நான் அதுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா ஜாப் நான் விட்டுட்டேன் நான் படிக்கிறேன் சரியா டே ஃபுல்லாக எனக்கு இது தான் வேலை படிக்கிற மட்டும் தான் எனக்கு வேலை அப்படின்றவங்களுக்கு என்னது அந்த மெட்டீரியலை வச்சு அதை பார்த்து ஜெராக்ஸ் போட்டுட்டு அதை ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டுட்டு படிச்சுட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது வீடியோ பார்க்கணும் நோட்ஸ் எடுக்கணும் படிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வீடியோ பார்க்கறதுல வீடியோவில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருப்பேன் மெட்டீரியல் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்காது வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் புரியுதா அப்போலாம் நீங்கள் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய அதே நோட்ஸ் தான் மெட்டீரியலையும் கொடுக்க போகிறேன் புரியுதா ஸோ வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ நடத்தும் போது கிளாஸ் நடத்தும் போது நீங்கள் அந்த நோட்ஸையும் எடுத்துப்பீங்க எக்ஸ்ட்ரா நான் வீடியோவில் அதாவது நோட்ஸில் இல்லாத ஒரு சில பாயிண்ட் சொல்லும் போது வீடியோவில் அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிப்போம் புரியுதா அப்போ ஏ டு இசட் உங்களுக்கு கம்ப்ளீஷன்றது கிடைக்கும் புரியுதா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தர் சொல்லும் போது கேட்டீங்க அப்படின்னா
இதை அதாவது ஃப்யூச்சரில் சொல்கிறேன் டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்போ சொல்கிறேன் டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்போ எந்த டெஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்து அதுக்கான கொஷின் பேப்பர் விட்டுருப்பேன் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸு ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையே எழுதுவீங்க ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதி நோட்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய ஈவினிங் ஆகலாம் இல்லை திங்கக்கிழமை மார்னிங் வரைக்கும் ஒரு சில பேர் எழுப்பீங்க ஒரு சில பேர் திங்கக்கிழமை ஈவினிங் வரைக்கும் கூட அடுத்த வாரத்துக்கான முதல் நாள் வரைக்கும் கூட எழுத்து படிப்பீங்க போன வார்த்தை புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் கொஷின் பேப் விட்டதுக்கப்புறமும் ரேங்க் லிஸ்ட் நான் அப்லோட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரப்போது இல்லையா அது வரைக்கும் டைம் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் அடுத்த வாரத்துக்கான டெஸ்ட் எழுதணும் அப்புறம் தான் ஒழுங்காக படிப்பீங்க வேற வேகமாக அந்தந்த வாரத்துக்கான டாபிக் எப்போ முடிச்சுருவீங்க எல்லாம் முடிக்க மாட்டீங்க புரியுதா ஸோ அதனால தான் ஏன்னா உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு ஆள் கெய்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணுவீங்க புரியுதா அப்போது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து அடுத்த வாரம் எழுத போகிற அடுத்த வாரத்துக்கான எழுத போகிற அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் என்னது ரேங்க் லிஸ்ட் அப்லேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய மார்க் அப்லேட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் நான் ஓப்பனில் வச்சுருக்க மாட்டேன் புரியுதா அது லிங்க் ப்ராசஸில் வேறு ப்ராசஸ் நான் சொல்கிறேன் புரியுதா வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களுடைய மார்க் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் வரக்கூடிய ரேங்க் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்கு என்ன ப்ளேஸில் இருக்கீங்கன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் புரியுதா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரேங்க் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் உங்களுடைய பேர் அப்லோடே பண்ணல ரேங்க் லிஸ்ட்டில் என்னுடைய ரேங்க்கே வேண்டாம் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தோன்னா ரேங்க் நான் என்ட்ரு பண்ணாமே நல்லா படிக்கிறவங்களாம் இருப்பீங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் யாரெல்லாம் ரேங்க் லிஸ்ட்டில் அப்டோட் பண்ணலையோ அதாவது டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணியோ ரேங்க் லிஸ்ட்டில் அவங்க பேர் வரலையோ நேம் என்டர் பண்ணலையோ மார்க் என்டர் பண்ணலையோ அவங்களாம் டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு ஒழுங்காக படிக்கலன்னு அர்த்தம் அவங்களாம் டெஸ்ட் சீரீஸே எழுதலாம்னு அர்த்தம் நல்லா படித்து இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதின ஸ்டூடெண்ட் அவன் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாலும் சரி அட்லீஸ்ட் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோமே நம்முடைய டெஸ்ட் மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு அப்லோட் பண்ணுவோம் புரியுதா டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜாயின் நல்லா கேட்டுக்கோங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சார் அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கிளியர் பண்ணணும் குரூப் ஃபோரை கிளியர் பண்ணணும் அது ஒரு மோட் அது ஒரு மோட்டிவ்க்காக தான் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸே ஜாயின் பண்ணுறேன் புரியுதா நான் ஏதாவது வந்து இல்லை வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் சார் அப்படின்றவங்க மட்டும் டெஸ்ட் சீரீஸை ஜாயின் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு புரியுதா ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு பர்பஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு யூஸும் இல்லாமல் நானும் ஜாயின் பண்ணேன் ஆனால் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணல புரியுதா அப்படின்றவங்க தயவு செஞ்சு அந்த பணத்தை வின் பண்ண வேணாம் புரியுதா நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க ஜாயின் பண்ணால் பண்ணட்டும் பண்ணால் போகலாம் போகட்டும் படித்தா படிக்கட்டும் படிக்கலாம் போகட்டும் நம்மளுக்கு ஓகே இன்கம் வந்தால் ரைட் அப்படின்பாங்க ஆனால் என்னால் ஜாப் கிளியர் பண்ண முடியும் நீங்கள் சொல்கிறதால நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிப்பேன் வரக்கூடிய குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிளாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஜாப் வாங்குவேன் அப்படின்றவங்க இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை ஜாயின் பண்ணுங்கள் புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிங்க மட்டும்தான் நீங்கள் காசு கட்டினதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ன்றது இருக்கும் ஒரு லைஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ன்றது இருக்கும் புரியுதா ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக ரேங்க் லிஸ்ட்டை சொன்ன டேட்டுக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தடுத்த வா வீக்கில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்லாம் படித்து டெஸ்ட் சீரீஸை கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுவீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எல்லா டெஸ்ட்டையும் முடிப்பீங்க புரியுதா ஸோ இதுதான் ஸோ தரவரிசைக்கான ரேங்க் லிஸ்ட் விடுறதுக்கு உங்களுடைய மார்க்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணும் இல்லையா அதுக்கான டைம் டியூரேஷன் டெஸ்ட் எழுதுகிற டெஸ்ட் பே கொஷின் பேப்பர் நான் விட்ட அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் உங்களுக்கான டைம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி என்ன பண்ணிடணும் அப்லோட் பண்ணிடணும் புரிஞ்சதா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீக்கில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கை படித்து படித்து நல்லா தரமாக படித்து ஒழுங்காக படித்து ஒழுங்காக என்ன அதை ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி ஒழுங்காக படித்து அந்த வீக்குக்கான டெஸ்ட்டு எழுதி அடுத்தடுத்த வீக்குக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே வரீங்களோ அவங்களால் மட்டும்தான் என் கூடயே வர முடியும் ஒவ்வொரு வீக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் எக்ஸாமுக்கு வர முடியும் அதாவது என் கூட என்ன அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வர முடியும் புரியுதா இல்லைனா இடையில் எங்கேயாவது நின்றுவீங்க புரியுதா
இது எந்த மாதிரியான டெஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்ட் அடிப்படை தேர்வு இப்போ இதான் ஒரு சில பேர் சார் என்ன சார் ஃபுல்லாக தமிழே இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ஷெட்யூல் புரியுதா ஏப்ரல் லாஸ்ட்டுக்குள்ளே நான் அவ்வளோ தான் திரும்பவும் ரெடி பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு ஷெட்யூல் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஏன்னா ஜூன் மாதம் தான் நம்மளை கண்டெக்ட் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் புரியுதா உங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் சரியா இதே விஷயம் தான் இங்கிலீஷ் மீடியமில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் அவ்வளோதான் தமிழ்லாம் மாறவே போகிறதில்ல ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்க டாபிக் மட்டும்தான் நான் அப்படியே இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த ஷெட்யூலையும் கொடுப்பேன் அந்த ஷெட்யூலும் இதே ஷெட்யூல் தான் புரிஞ்சுதா ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஷெட்யூல் வேணுன்றாங்க ஏப்பில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் மற்றபடி இந்த டெஸ்ட்டில் என்னென்னா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டும் பார்த்துக்கோங்க புரியுதா அதுக்காக சார் என்ன சார் தமிழ் இருக்குது சொல்லிட்டு உடனே இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் புரிஞ்சுதா ஸோ இது ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுப்பா ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்ட் புரியுதா இது வந்து ரிவிஷன் டெஸ்ட் கிடையாது ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்ட் என்ன டாப்பிக்கோ அந்த டாபிக் படிக்க போகிறீங்க என்னென்ன டாப்பிக்லாம் ஒன்றிலும் கொடுத்துருக்கணும் அந்த டாப்பிக்லாம் படிக்க போகிறீங்க அதுக்கான எக்ஸாமை ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுத போகிறீங்க இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்ட் புரியுதா ரிவிஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறது அதுவும் ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்ட்டும் அது என்னென்னா இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதில் தான் கொஷின் கேட்பேன்னு சொல்லிடுவேன் புரியுதா அந்த டாபிக் எல்லாமே திருப்புதல்னு இருக்கும் ரிவிஷன் அப்படின்னு இருக்கும் புரியுதா ஸோ அது இந்த இடத்துல திருப்புதல் தேர்வுன்னு இருக்கும் புரிஞ்சுதா என்னென்ன படிக்கணும் முத கொண்டு எல்லாமே டீட்டெயில் ஷெடியூல் கொடுத்துருங்க சும்மானு கொடுக்கல ஏதோ டீட்டெயில் ஷெடியூல் கொடுத்துருங்க புரியுதா நீங்கள் இதில் வந்து டவுட்டே கேட்க முடியாது அப்படியும் கேட்டாலும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆன்சர் பண்ணுறேன் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டாக இங்கே பாருங்கள் பொது தமிழ் நியூ புது புத்தகத்திலிருந்து ஆறாம் வகுப்பு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்ட்லேயும் மூணு இயலை நம்ம கவர் பண்ணுவோம் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இயலை ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்ட்டில் கவர் பண்ணுவோம் புரிஞ்சுதா மூன்று மூன்று இயல்கள் இந்த மூன்று இயலும் இப்போ சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக மூன்று இயல்களாக அந்த மூன்று இயலுடைய டாபிக் என்ன ஒவ்வொரு இயல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உரைநடையாக இருக்கும் ஒன்றிலிருந்து அதிகபட்சம் ரெண்டு மேக்ஸிமம் ரெண்டு செய்யுள் பகுதி இருக்கும் ஒரு உரைநடை இருக்கும் ஒரு துணைப்பாட பகுதி இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி அந்த இயலுக்கு பின்னாடி மொழியை ஆள்வோம் பகுதி இருக்கும் புரியுதா தமிழ் வீடியோஸ் ஒவ்வொரு இயலுக்கான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு புரியும் இதெல்லாம் படித்தாதான் டெஸ்ட் எழுத முடியும் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் புரிஞ்சதா அதே போல் பொது தமிழ் ஓல்டு புக்கு ஓல்டு புக்லேயும் அதே சேம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புரியுதா அதே மூணியல் அதாவது ஒரு பருவம் ஒரு பருவத்தில் மூன்று இயல் இருக்கும் புரியுதா இது ஒரு பரு முதல் பருவம் முதல் பருவ புத்தகம் மூன்று இயல் இருக்கும் ஓல்டு புக்குலேயும் முதல் பருவம் மூன்று இயல் இருக்கும் புரியுதா இது நீங்கள் புது புக்குன்றதுனால ஒவ்வொரு இயலும் ஒரு ஆறு ஆறு பேஜ் ஆவரேஜாக ஒரு ஆறு ஆறு பேஜ் தான் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மொத்தமே இருபது பக்கத்தில் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொது புக்கில் மூன்று இயலும் மூணு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இவ்வளோ தான் வரும் பதினெட்டுலேருந்து இருபது பேஜ் வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெடி தமிழுக்கு நீங்கள் ரெடி புரியுதா இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டுனால இதுவும் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் சிலபஸ் இருக்கும் அதனால் புரியுதா இதே ஓல்டு அப்படின்னும் போது அதே தான் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு பேஜ் வரும்பா மேக்ஸிமம் மினிமம் பத்து பேஜ்லேயே கூட நான் நோட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு நடத்தி கொடுத்துருவேன் நானே நோட்ஸ் எடுத்து நடத்தி கொடுத்துருவேன் இந்த நோட்ஸை நீங்கள் காப்பி பண்ணால் மட்டும் போதும் ஆனால் இந்த வீடியோஸ்க்கு நோட்ஸு நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் தான் நோட்ஸ் எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லை இதுக்கான நோட்ஸ் நான் தனியாக கொடுப்பேன் புரியுதா யாரெல்லாம் அந்த நோட்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரியுமா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரெகுலராக வந்து வேலைக்கு போகிறவங்க ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட் தயவு செஞ்சு வீடியோவை பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க நான் கொடுத்த நோட்ஸ் அப்படியே ஜெராக்ஸ் போட்டு படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க வேஸ்ட் நீங்கள் கைப்பட எழுதுனீங்கன்னா தான் நான் சொல்கிறத கேட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் புரிஞ்சுதா ஏன்னா அவங்களுக்கு டைம் கிடையாது அவங்க வேறு வழி கிடையாது அவங்க அப்படி தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியாகும் அதுலேயும் ஒரு சில பேர் வீடியோ பார்த்தோம் படிப்பாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் சரி வேலைக்கு போகிறவங்களும் சரி அவங்களாலே பண்ணும்போது ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களால ஏன் பண்ண முடியாது புரியுதா அதை யோசிங்க ஸோ இது பொது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும்
முதல் பதினாறு டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா முதல் பதினாறு டெஸ்ட்டுக்கு இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் டாப்பிக்கு தான் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் தரவாக கவர் பண்ணிவிடுவோம் பதினாறு டெஸ்ட்டு முடியும் போது யூனிட் செவன் இந்திய தேசிய இயக்கமும் சரி யூனிட் எயிட் தமிழ் சமுதாயமும் சரி யூனிட் ஃபைவ் அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் பாலிட்டி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கும் உங்களுக்கான டேட்டா ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருப்பீங்க இப்போ இதான் நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஸ்ட்டை ஒழுங்காக எழுதினீங்கன்னா ஒழுங்காக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக நோட்ஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா புரியுதா அப்போது இங்கே பாருங்கள் அரசியலமைப்பு இந்த அரசியலமைப்பில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் ஃபைவை சார்ந்து என்னென்ன டாபிக் பார்க்க போகிறீங்க அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் புரியுதா மூல ஆதாரங்கள் முகவுரை சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன இந்திய அரசியலமைப்பில் அதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டு அட்டவணைகள் என்னென்ன இருபத்தைந்து பகுதிகள் என்னென்ன இதில் இருந்து மட்டும்தான் நான் கொஷின் கேட்பேன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் தான் கொஷின் கேட்பேன் இதெல்லாம் கவர் பண்ணோம்னா என்னென்ன சார் வீடியோ பார்க்கணும் நம்மளுடைய கிளாஸ் வீடியோ ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்த நம்பர் போட்ட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் இந்த டாபிக் நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதா நோட்ஸ் எடுத்தது மட்டும் கிடையாது நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னா தான் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அர்த்தம் அப்படின்னா தான் நீங்கள் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் அதை ஒழுங்காக பண்ண முடியும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் புரியுதா இது பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய தேசிய தேசிய இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ் சிலபஸில் கிளாஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்ன கிளாஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்றது முதல் கொண்டு கொடுத்துட்டேன் புரியுதா பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் நவீனத்தை நோக்கி இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு இது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கும் டாபிக் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அஞ்சு கிளாஸில் இந்த டாப்பிக்கை முடிச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு யூனிட் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாப்பிக்லாம் நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டு வந்துடணும் ஒன்றும் இல்லை இந்த வீடியோஸ் பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டாபிக் நீங்கள் ரெடி புரியுதா எக்ஸாம் அந்த டெஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணி ரிவிஷன் ரிவிஷ் பண்ணி வந்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள டெஸ்ட்டு பக்காவாக வந்து எழுதுவீங்க எந்த கொஷின் கேட்டாலும் அந்த டாப்பிக்கில் இருந்து புரியுதா அதுக்கடுத்து தமிழ் சமுதாயம் யூனிட் எயிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் பாலிட்டிக் அடுத்து பாலிட்டிக் அடுத்து இல்லை பாலிட்டிக்கு முன்னாடியே கூட சொல்லலாம் ஏன்னா பாலிட்டியில் கூட பத்து டு பன்னெண்டு கொஷின் தான் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் அதுக்குபட்சம் ஒரு பாஞ்சு கொஷின் கேட்கலாம் புரியுதா மினிமம் ஒரு பத்து கொஷின் வரும் பாலிட்டியிலேருந்து எழுபத்தஞ்சு கொஷனில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொதுவில் இருக்கக்கூடிய எழுபத்தஞ்சு கொஷனில் புரியுதா பாலிட்டியை விட அதிகமாக கொஷின் கேட்பாங்க இந்த பகுதியிலேருந்து இந்த பகுதியும் பாலிட்டி மாதிரி பாலிட்டியை விட அதிகமான கொஷின்ஸ் வரும் பத்து கொஷின்லேருந்து இங்கேயும் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் வரைக்கும் கேட்பாங்க புரியுதா இருபது கொஷின் வரைக்கும் கூட கேட்கலாம் அவ்வளோ வேல்யூபிளான ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட்டு இந்தியன் பாலிட்டி மாதிரியே அப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யூனிட் எயிட்டும் புரியுதா எதுலாம் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த சப்ஜெக்ட் தான் முதல்ல முடிச்சிடும் நம்ம அதனால தான் நம்ம இதை கையில் வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம முடிக்க போகிறோம் இதில் வீடியோ நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தமிழ் சமுதாயம் வகுப்புகளில் முதல் வகுப்புலேருந்து நான்காம் வகுப்பு வரைக்கும் இந்த டாபிக்ஸை கவர் ஆகிடும் இந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்போம் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் யூனிட் எயிட் பேஸ் பண்ணி புரிஞ்சுதா அதுக்கடுத்து சயின்ஸ் டாபிக் சயின்ஸ் டாபிக் என்ன சார் அளவீடுகள் பருப்பொருள் மெஷர்மெண்ட் டாபிக் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஸோ அளவீடுகள் மற்றும் பருப்பொருள் டாபிக் இந்த டாப்பிக்லாம் எந்த ஸ்டாண்டர்டில் எந்த வகுப்புகளில் கவராக இருக்குன்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த டாபிக் கவராக இருக்கும் சார் எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் போய் படிக்கிறோமா ஆல்ரெடி நான் ஸ்பீ ஃபியூச்சரில் ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸில் சொல்லிட்டேன் டெஸ்டோடைய ஃபியூச்சர்ஸில் என்னென்ட்டு சயின்ஸ்க்கான டாபிக்ஸை இந்த ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ்க்கும் ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸஸ் நான் எடுத்திருப்பேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸஸ் நான் எடுத்திருப்பேன் அந்த ரெண்டு கிளாஸஸ் நீங்கள் பார்த்தாவே போதும் அதுக்கான நோட்ஸும் நானே எடுத்து கிளா அதுக்கான கிளாஸையும் எடுத்து நோட்ஸை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் இந்த வீடியோஸோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் புரியுதா நீங்கள் அதை எடுத்து காப்பி பண்ணி அதை அப்படியே ரிவிஷன் பண்ணாலும் ஓகே மேக்ஸிமம் சயின்ஸில் நம்ம அவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா எங்கெங்கெல்லாம் மார்க் நம்ம நல்லா எடுக்க முடியுமோ அதை ஒழுங்காக படிக்காமல் இதிலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா மார்க் வராது புரியுதா சயின்ஸ் எப்படி பார்த்தாலும் ஒர
ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஒரு நாலு யூனிட் முடிச்சு தள்ளிடுவோம் ஏன்னா சயின்ஸ்னா எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பயம் புரியுதா அவ்வளோ பயம்லாம் தேவையில்லை எக்ஸாமுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ என்ன பேசிக்ஸ் இந்த பேசிக்ஸ்லாம் தெரியாமல் சயின்ஸை விட்டு நம்ம போயிடக்கூடாது அதை மட்டும் நம்ம அதை படித்து வச்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கான வீடியோஸாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்னும் ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அந்த ரெண்டு வீடியோஸ்க்கான இந்த டாப்பிக்கில் வந்து என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நான் நோட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டுருவேன் ரெண்டு வீடியோவில் போட்டுருவேன் அதுக்கான ஹேண்ட் ரிட்டன் மெட்டீரியலையும் நான் கொடுத்துருவேன் புரியுதா ஸோ அதனால் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பயப்படாதீங்க அதனால் என்ன முடியுமோ நான் அவளை கொடுக்குறேன் அதே போல் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு இந்த சயின்ஸ் டாப்பிங் கவர் பண்ணுறோமா அடுத்து கரண்ட் அஃபேர் வரும் கரண்ட் அஃபேர் ஜூன் சிக்ஸ்த்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் எழுத போகிறோமா இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நடந்த கரண்ட் அஃபேரை பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு மந்த்தும் கரண்ட் அஃபேர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வீடியோஸில் கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஜனவரிக்கு ஆறு வீடியோ பிப்ரவரிக்கு ஆறு வீடியோ மார்ச்சுக்கு ஆறு வீடியோன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் கவர் பண்ணியிருப்பேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபுல்லாக ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாமுக்கு கடைசி ஒரு வருஷத்துக்கான கரண்ட் அஃபேராக மினிமம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போது ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ உடைய ஆறு வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் ரெண்டு வீடியோ தான் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டுக்கான சிலபஸ் புரியுதா இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வீடியோஸ் நான் கொடுத்துருவேன் ரெண்டு வீடியோஸ் கொடுத்துருவோம் புரியுதா கடைசியில் திறனறிவு ஆப்டிடியூட் யூனிட் டென் டிஎன்பி சிலபஸ் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கான டாபிக் என்ன எல்சிஎம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் நிறைய எக்ஸாமுக்கு நிறைய மற்ற டாப்பிக்கு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்போ எல்சிஎம் டாபிக் தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் புரியுதா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படின்னா இரநூறு கொஷின் நான் உங்களுக்கு கேட்க போகிறேன் இரநூறு கொஷின்னா முந்நூறு மார்க்கு மூணு மணி நேரம் நீங்கள் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வீட்டில் உட்காந்து எழுதலாம் புரியுதா லேப்டாப்பில் கொஷின் பேப்பர் வச்சியோ இல்லை ஒழுங்காக பிரிண்ட் அவுட் போகிறவங்க கூட போட்டுக்கோங்க பிரிண்ட் அவுட் போட்டால் காசு செலவாகும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் போகிறீங்க ஒவ்வொரு மொட்டீரியல் பிரிண்ட் அவுட் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது பைசா செலவாகும் இல்லை சார் என்கிட்ட லேப்டாப் இருக்குது என்கிட்ட வந்து எலக்ட்ரானிக் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்குது நான் எப்படியாவது படிச்சுக்கிறேன் சார் அப்படின்றாங்க உங்கள் விருப்பம் புரியுதா இதுக்கான எல்லா சாஃப்ட் காப்பியும் நான் கொடுத்துருவேன் புரியுதா என்னால் கிளாஸ் வீடியோஸ் இதுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கான எல்லா சாஃப்ட் காப்பி எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடி இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் புரிஞ்சதா ஸோ அது எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது உங்களுடைய கடமை உங்களுடைய லைஃப் இது புரியுதா ஸோ இது ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு தான் செகண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு இது செகண்ட் டெஸ்ட்டும் ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்ட் ரெண்டாவது டெஸ்ட் பாருங்கள் ஆறாம் அப்படியே இயல் நான்கு ஐந்து ஆறு செகண்டு பருவம் அது ரெண்டாவது பருவம் அதே போல் பாருங்கள் ஓல்டு பொது தமிழில் ஆறாவது ப ஆறாவது வகுப்பு பருவம் இரண்டு இதில் ஒரு மூணியல் புரிஞ்சுதா ஸோ இதே மாதிரி அரசியலமைப்பில் அடுத்த டாபிக் கிளாஸ் நம்பர் இந்தி தேசிய இயக்கத்தில் அடுத்த டாபிக் கிளாஸ் நம்பர்ஸ் சமுதாயத்தில் அடுத்த டாபிக் கிளாஸ் நம்பர்ஸ் புரியுதா அதே போல் சயின்ஸ் அடுத்த டாபிக் விலங்குலகம் தாவர உலகம் இதுக்கும் வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் எத்தனை வீடியோ ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ரெண்டு வீடியோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வீடியோ நான் சொல்லியிருந்தேன் புரியுதா அப்போ இதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் எயிட் ச நைன் டென்னில் இந்த டாப்பிக்லாம் கவர் ஆகிருக்கு எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி முக்கியமான டேட்டாஸ் மட்டும் எடுத்து பேசிக்ஸ் டேட்டாஸ் மட்டும் எடுத்து ரெண்டு வீடியோ போட்டுருவேன் அதை நான் உங்களுக்கு நோட்ஸும் கொடுத்துருவேன் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸும் கொடுத்துருவேன் புரியுதா தமிழுக்கும் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வந்துடும் ஜென்ரல் ஸ்டடிக்கும் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வந்துடும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் மற்றவங்களாம் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸை பயன்படுத்துங்க ஆனால் நீங்களும் கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கணும் புரியுதா புரியுதா ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக ஒரு மொபைல்லையோ ஒரு லேப்டாப்லேயோ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வேணால் வச்சுக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புரியுதா ஸோ அதே போல் ஜனவரி உடைய அடுத்த ரெண்டு வீடியோ மூன்று நான்கு புரியுதா இந்த டெஸ்ட்டுக்கான டாபிக் ஹெச்சிஎஃப் அங்கே எல்சிஎம் அடுத்த டாபிக் ஹெச்சிஎஃப் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கான ஷெட்யூலும் போய்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க இப்போ சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் ஃபுல்லாக முடிச்சோன்னே ஒம்பது ஏழு முடிச்சோன்னே ரிவிஷன் டெஸ்ட் புரியுதா ஸோ ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் நம்பர் ஃபோரு புரியுதா நியூ புக்கில்
சிக்ஸ்த்து ரிவிஷன் சிக்ஸ்த்து என்ன சொல்கிறது ஓல்டும் ரிவிஷன் புரியுதா திருப்புதல் தேர்வு கிளாஸ் நம்பர் டூலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் ரிவிஷன் இந்தி தேசிய இயக்கம் ஒன்று டூ பன்னெண்டாவது கிளாஸ் வரைக்கும் ரிவிஷன் அந்த டாபிக்ஸ் அதாவது அந்த கிளாஸ்னா அந்த அந்த கிளாஸ் நீங்கள் என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாபிக்ஸ் சொல்லலாம் புரியுதா அறிவியல் மட்டும் ரிவிஷன்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் கண்டினியூஸாக போயிட்டு தான் இருக்கும் இது ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அறிவியலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இன்னொரு டாபிக் கொடுத்துருப்பேன் அதுலேருந்து ரெண்டு வீடியோஸ் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் அதுக்கான நோட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் பண்ணிக்கணும் புரியுதா கரண்ட் அஃபேரும் அதே மாதிரி தான் புரியுதா ஏன்னா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன போர்ஷன் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது புரியுதா ரிவிஷனில் பெரிய போர்ஷனாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வந்து இந்த ரிவிஷன் டெஸ்ட் எழுதுங்க போதும் அதே போல் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் புரியுதா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்போம் அதே போல் மறுபடியும் ரிவிஷன் டெஸ்ட் முடிஞ்சதாக அடுத்த செவன்த்துக்கு வந்துடும் இப்போ செவன்த்து இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஓல்டு தமிழ் அதே போல் மறுபடியும் வந்து பார்த்தோன்னா அரசியலமைப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தேசியத்தில் இருக்கக்கூடிய சம் தமிழ் சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த அந்த டாப்பிக் தான் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கணும் புரியுதா ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கான ஒவ்வொரு விஷயமும் இருக்கும் உங்களுக்கான ஒவ்வொரு விஷயமும் இருக்கும் சரியா ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் பா இது எத்தனை டெஸ்ட் நம்பரு டுவெல் டெஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ டெஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் முடிச்சிடும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிவிஷனே போயிடும் புரியுதா இதுவும் போயிடும் இங்கே பாருங்கள் அரசியலமைப்பும் சரி இந்திய தேசிய இயக்கமும் சரி தமிழ் சமுதாயமும் சரி மொத்த டாப்பிக்கும் ஓவர் மொத்த டாப்பிக்கும் முடிஞ்சது புரியுதா ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் பதினாறாவது டெஸ்ட்லாம் நம்ம மொத்தமாக முடிச்சிடுவோம் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகிருக்கும்பா இது எப்போனா டெஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து டெஸ்ட்லேருந்து இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் ஆட் ஆகும் புரியுதா இது ரிவிஷன் டெஸ்ட்ன்றதால இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டாப்பிக்லாம் திருக்குறளை பார்த்தோமோ எல்லாம் சேர்த்து நான் டெஸ்ட் வச்சுருப்பேன் புரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் எங்கே பாருங்கள் பதினஞ்சாவது டெஸ்ட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய லாஸ்ட்டு மூணு இயல் மூணு இயலும் அதே போல் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய ஓல்டு புக்குடைய லாஸ்ட்டு மூணு இயல் அதாவது மூன்றாவது பருவத்துலேயும் ஆப்டிடியூட் சார் ஆப்டிடியூடில் இந்தியன் பாலிட்டி சரி அரசியலமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கடைசி டாபிக் அதே போல் இதுலேயும் கடைசி டாபிக்ஸ் இதுலேயும் கடைசி டாபிக் முடிய போகிற டாபிக் இதெல்லாம் சயின்ஸில் ஒரு டாப்பிக்கு மே மாதத்துடைய கரண்ட் அஃபேரு ஏபிஜிபி பெருக்கு தொடர் கூட்டு தொடர் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல் திருக்குறளில் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்தில் மட்டும் இந்த இதுவும் நான் நடத்துவேன் இதுவும் நான் நடத்துவேன் இதுக்கும் உங்களுக்கு நான் சின்ன சின்ன நோட்ஸ் கொடுப்பேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்தில் வந்து என்ன கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும் புரியுதா ஸோ அப்படி தான் நடத்துவேன் புரியுதா அதை மட்டும் நான் பார்த்துருவோம் அதே போல் ப்ரீவியஸர் கொஷின் பேப்பர் அஞ்சாவது டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரீவியஸர் கொஷின் பேப்பர் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா சைட் பை சைட் நம்ம அதையும் பார்த்துடணும் புரியுதா ஸோ இந்த வாரத்துக்கான டெஸ்ட்டில் ஒரு ரெண்டு ப்ரீவியஸர் கொஷின் பேப்பரும் நான் நடத்திருப்பேன் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதையும் நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்துருக்கணும் புரியுதா அதையும் நீங்கள் படிச்சுட்டு வரமா என்னது அந்த கொஷின் பேப்பரில் ஒரு நூ என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஐம்பது கொஷின் நூறு கொஷினோ நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அது ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணோம்னா போதும் அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் ஒரு அஞ்சு கொஷின் என்ன பண்ணுவேன் இந்த டெஸ்ட்டில் அப்படியே கேட்டிருப்பேன் புரிஞ்சுதா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ பதினாறாவது டெஸ்ட்டுக்குள்ளே இப்போ பதினேழாவது டெஸ்ட்டு பதினாறாவது டெஸ்ட் உங்களுக்கு முடியும் போது ஒன்பது அல்லது நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கும் அதாவது சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து தமிழ் ஃபுல்லாக முடிச்சிருப்போம் பாலிட்டி முடிச்சிருப்போம் அதான் சார் அரசியலமைப்பை அதே போல் இந்திய தேசிய இயக்கம் ஐயா நம்ம முடிச்சிருப்போம் அதே போல் தமிழ் சமுதாயம் தமிழ் சொசைட்டி சரியா அப்போது டிஎன்பி சிலபஸில் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் செவன் யூனிட் எயிட் முக்கியமானது முடிச்சிட்டோம் புரியுதா அதை அடுத்து டெஸ்ட் நம்பர் செவன்டீன்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் வழக்கம் போல் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொது அறிவை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற டாப்பிக்கை கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்போம் பொருளாதாரம் இந்திய வரலாறும் பண்பாடும் வரலாறு டாபிக் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் சிக்ஸ் யூனிட் த்ரீ புவியல் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸில் எல்லாமே எல்லா டெஸ்ட்லேயும் இந்த டாப்பிக்கையும் ஒன் பை ஒன்னாக கவர் பண்ணுவோம் பாருங்கள் வீடியோ நம்பர் என்னென்ன புரிஞ்சுதா ஸோ வழக்கம் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மூணு டெஸ்ட்டுக்கும்
போயிட்டுருக்கும் ஸோ இருபத்தி ஓராவது டெஸ்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை ப்ளஸ் திருப்புதல் தேர்வுனு ஆரம்பிக்கும் இங்கேருந்து அடிப்படை ப்ளஸ் திருப்புதல் தேர்வுனா இந்த இடத்துல திருப்புதல் தேர்வு அப்படின்றது திருப்புதல் தேர்வு அப்படின்றது இந்த தமிழை மட்டும் குறிக்கும் தமிழை மட்டும் நம்ம ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக இதில் அமைஞ்சிருக்கோம் இந்த இந்த ஒரு டெஸ்ட்டில் தமிழ் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் அமைஞ்சிருக்கும் அடிப்படை அப்படின்றது இங்கே பாருங்கள் பேசிக் டெஸ்ட் மற்ற சப்ஜெக்டில் ரிவிஷன் இல்லாமல் முக்கியமான டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணும் அதனால் அடிப்படை ப்ளஸ் திருப்புதல் தேர்வு அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இதை கொடுத்துருப்பேன் அதே போல் இதுவும் அதே தான் இது ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணுறோமா தமிழ் ஃபுல்லாக இங்கே பாருங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் அடுத்தடுத்த டாபிக் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படையில் வரும் இது ஃபுல்லாக ரிவிஷன்லாம் வந்துடும் அடுத்து டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ திருப்புதல் தேர்வு சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரைக்கும் அடிச்சு நோத்திருவோம் ஃபுல்லாக ரிவிஷனும் ஒரு டைம் வச்சு விட்ருவோம் இப்போ இது அதே போல் தான் ஓல்டு தமிழும் இப்போ பாருங்கள் இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திரும்பவும் பாருங்கள் ரிவிஷன் வைக்கிறோம் ஆல்ரெடி முடிச்ச சப்ஜெக்டை திரும்ப ஒரு டைம் ரிவிஷன் வைக்கிறோம் மறுபடியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற சப்ஜெக்டையும் கவர் பண்ணுறோமா அதே போல் பாருங்கள் டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து திரும்பவும் ஆரம்பிக்கிறோம் திரும்பவும் நம்முடைய பொது ச பொது அறிவு பண்ணுற அந்த மீது கூடிய அந்த எக்கனாமி வரலாறு புவியியல் இதெல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக திரும்பவும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது டெஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்னது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஃபுல்லாக வந்து ரிவிஷன் ரிவிஷன் வந்துடும் ஒவ்வொன்றும் ரிவிஷன் பண்ணிட்டே வந்துடுவோம் ஸோ இந்த ஷெடியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டீட்டெயில்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஷெடியூல் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் டிசம்பர் மாதம் வந்துட்டோம்பா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து திருப்பூரில் சாரி திருப்பூரில் ஃபுல்லாக வந்துட்டோம் திருப்பூர் முடிச்சிட்டோம் டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ரிவிஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து ரிவிஷன் அவ்வளோதான் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா டெஸ்ட் நம்பர் ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் முப்பத்தி ஓராவது டெஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படி என்னது முப்பத்தி ஓராவது டெஸ்ட்டு நீங்கள் முடிக்கும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ முடிஞ்சிடும் என்ன முக்கியமானது ஃபுல்லாக முடிச்சிடும் டிஎன்பிசிக்கு குரூப் ஃபோருக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டட் இயரும் முடியும் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு தேவையான எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி தூக்கி கிடாசிடும் டெஸ்ட்டு முத கொண்டு எழுதி தூக்கி கிடாசிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிறக்கும் போது முதல் வரத்த டெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரிவிஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரிவிஷன் தான் ரிவிஷன் 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 புரியுதா இந்த இடத்துல சிறப்பு திறப்புதல் தேர்வுன்னு இருக்கும் ஸ்பெஷல் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு சிறப்பு திருப்புதல் தேர்வு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு வேர்டு கவனிச்சிங்க தெரியும் அட்வான்ஸ் லெவல்னு இருக்கும் இந்த சிறப்பு திருப்புதல் தேர்வு டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் ஸ்பெஷல் ரிவிஷன் டெஸ்ட் அது சார் ஸ்பெஷல் ரிவிஷன் டெஸ்ட்னால் ஒன்றும் கிடையாதுப்பா அட்வான்ஸ் லெவலாக இருக்கும் இதுக்கு முடிஞ்ச இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டெஸ்ட்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் லெவலில் என்ன கேட்பாங்களோ அதை கேட்டிருப்பாங்க உங்களுடைய இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஒருத்தரும் படித்து முடிச்சு எவ்வளோ டெஸ்ட் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய மைண்ட் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்டையும் உங்களையும் டெஸ்ட் வைக்கிற மாதிரி இந்த டெஸ்ட்டுன்றது இந்த மூணு டெஸ்ட் அமையும் எப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் எப்பயுமே நார்மலாக தான் கொஷின் வரும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு கொஷனும் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் கேட்பேன் ஒவ்வொரு கொஷனும் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் கேட்பேன் குரூப் ஒன்னில் குரூப் டூவில் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்களோ முக்கியமாக குரூப் ஒன் லெவலில் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி புக்கில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கை ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த டாப்பிக்கே ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கேட்பேன் புரியுதா என்ன சார் இது ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுன்னா இதுக்கு முன்னே நீங்கள் பார்த்த டெஸ்ட்டில் கொஷின் கொஷின் எப்படி வந்துருக்குனா குரூப் ஃபோர் லெவலில் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க ஏதோ மேக்ஸிமம் சிங்கிள் லைனில் இருக்கும் கொஷின் கீழே நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் சிம்பிளாக என்ன பண்ணுவோம் நல்லா படிச்சிருந்தோன்னா ஆன்சர் மட்டும் போயிட்டே வந்துடும் புரியுதா ஒரு கொஷின் லைன் ஒரு கொஷனில் ரெண்டு லைனில் ஒரு லைனில் கொஷின் பொறுத்துக்கவோ இல்லை வந்து சிங்கிள் லைன்லேயே கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கான நாலு ஆப்ஷன் வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடு
ஒரு டாபிக் நான் எடுத்தேன்னா அதில் ஒரு நாலு டேட்டா இருக்கும் இந்த நாலு டேட்டாவுமே நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு முன்னாடி ரிவிஷன் பண்ணி ஒழுங்காக நோட்ஸ் எடுத்து ஒழுங்காக படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சரே பண்ண முடியும் நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு கரெக்டாக ஏ வா பியா இல்லை ஏபிசி மூணும் கரெக்டாக இல்லை பிஎன்சி கரெக்டாக குரூப் டூவில் குரூப் ஃபோர் எப்படி கொஷின் கேட்குறாங்க ஒரு சில கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்பேன் ஸோ இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த மூன்று ஸ்பெஷல் ரிவிஷன் டெஸ்ட் சிறப்பு திருப்புதல் தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கும் இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி கொஷனுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் கிரேட்டுன்னு அர்த்தம் கட் ஆஃப் அவ்வளோ கம்மியாகவும் இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் புரியுதா ஏன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் நீங்கள் படித்த கொஷின் உங்களுக்கு இதுதான் ஆன்சர்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் படித்து பார்த்து கரெக்டான ஆன்சரையே கெஸ் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுதா ஸோ அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட்டு ஒரு மூணு டெஸ்ட்டு புரியுதா டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்க இதோட முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து பாடவாரி மற்றும் திருப்புதல் தேர்வு இது ஃபுல்லாக ரிவிஷன் டெஸ்ட் தான் ஆனால் சப்ஜெக்ட் வைஸில் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வைஸ்னா என்ன சார் அறிவியல் அரசியலமைப்பு தமிழ் சமுதாயம் பொருளாதாரம் இதில் வந்து மட்டும்தான் கொஷின் கேட்பேன் இந்த சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இந்த டெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக அமையும் அதே போல் தமிழ் தமிழில் வழக்கம் போல் நூறு கொஷின் எல்லா டெஸ்ட்லேயும் நூறு நூறு கொஷின் தமிழ் இது ஃபுல்லாக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எழுபத்தஞ்சு கொஷின் கீழே கொடுத்தோன்னா செவன்டி ஃபைவ் கொஷின் இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷனும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டாப்பிக்கில் எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் இருந்து மட்டும் வரும் சயின்ஸில் இருந்து வரும் அரசியலமைப்பு தமிழ் சமுதாயம் பொருளாதாரம் புரியுதா இதில் வந்து கேட்பேன் அதே போல் மற்ற டாப்பிக்லாம் அதே போல் வந்துடும் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாஸ்ட் டைம்ன்றதுனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல்லாக என்னது ரிவிஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதே போல் அடுத்த பாடவாரியான திருப்புதல் தேர்வு இதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ண பாருங்கள் அதில் இருக்க சப்ஜெக்ட் எதுவுமே இதில் இருக்காது அடுத்த சப்ஜெக்டை கொஷினாக வச்சு அதிலேருந்து மட்டும் கொஷின் கேட்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஸ்பெஷல் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டாக ஃபுல்லாக அட்வான்ஸ் லெவலில் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் இருக்கும் உங்களுடைய மென்டாலிட்டியை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க எவ்வளோ எப்படி படிச்சிருக்கீங்கன்றதை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த டெஸ்ட் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்ற இந்த அஞ்சு டெஸ்ட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபுல் ரிவிஷன் டெஸ்ட் இருக்கும் தமிழ் ப்ளஸ் அந்த ஜென்ரல் சர்வீஸ் டாப்பிக்கில் வந்து இருக்கும் புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருப்பேன் ஓவராலாக ரிவிஷன் டெஸ்ட்டுன்றது இருக்கும் டெஸ்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஸோ டெஸ்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கடைசி இந்த மூணு டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட்டாக இருக்கும் மாதிரி தேர்வாக இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கான மாதிரி தேர்வு பிப்ரவரி ஏழு பிப்ரவரி ஏழு பிப்ரவரி ஒன்பது பிப்ரவரி பன்னெண்டு இதோட உங்களுக்கான டெஸ்ட் அப்படின்றத முடிஞ்சிடும் இதோட இதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசியுடைய நோட்டிஃபிகேஷனில் பிப்ரவரி மாதத்தில் என்ன டேட்டில் டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்களோ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்களோ ஒரு வேலை நம்முடைய டெஸ்ட்டு இது பண்ணால் இந்த இதோட மொத்தமாக முடிஞ்சிடுதா என்னுடைய கைடன்ஸ்லேருந்து என்னுடைய ப்ராமிஸஸ்லேருந்து நீங்கள் படித்ததுலேருந்து ரிவிஷன் பண்ணதுலேருந்து டெஸ்ட்டு படுறது எல்லாமே பன்னெண்டாம் தேதியோட முடிஞ்சிடும் ஒரு வேலை பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சரியா இரு இருபத்தேழாம் தேதி சண்டேவாக சாட்டர்டாக எனக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இருபத்தேழாம் தேதியோ ஒரு இருபத்தஞ்சாம் தேதியோ டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய நாட்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருவேன் அப்பப்போ ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோ மட்டும் போடுவேன் வேறு எதுவுமே நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் இது வரைக்கும் நடந்து முடிஞ்ச டெஸ்ட்டு நம்ம எவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஓவனாக ரிவிஷன் பண்ணி ரெடியாக போகிறீங்க அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா பன்னெண்டாம் தேதியோட என்னுடைய கடமைன்றது முடிஞ்சிடும் இப்போ இதாக உங்களுக்கு நான் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணணும் அது முடிஞ்சிடும் புரியுதா அதுக்கப்புறமும் நான் உங்கள் கூட தான் வருவேன் எக்ஸாம் முடிய வரைக்கும் உங்கள் கூட தான் வரும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் வந்து கொடுத்துட்ருப்பேன் புரிஞ்சுதா ஸோ
ஸோ படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் தேர்வு தொடரில் சேர விரும்பும் உள்ள விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் என்எஃப்இஓ அதை பே பண்ணிடுங்க கீழே உள்ள வங்கி கணக்குகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பேமெண்ட் மெத்தடில் ஏதோ ஒரு மெத்தட் கீழே கொடுத்துருப்பேன் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணி பே பண்ணிக்கலாம் புரியுதா தேர்வுக்கான கட்டணத்தை செலுத்திய பின்பு நீங்கள் பே பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை பே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வரும் இல்லையா அதனுடைய என்னது அந்த ரிசிப்டை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுடைய பேர் என்ன அட்ரெஸ்ஸு உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் என்ன எல்லாத்தையுமே டைப் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோடு சேர்த்து நம்ம அகாடமியோடைய இந்த நம்பர் இந்த நம்பருக்கு டெலகிராம் நம்பர் டெலகிராமில் தான் அனுப்பணும் புரியுதா ஸோ வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அதோட அனுப்புங்க ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபுல்லாக கண்டக்ட் பண்ணுறது டெலகிராமில் தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ டெலகிராம் ஆப் இது வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க புரியுதா ஸோ டெலகிராம்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ இந்த நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய நேம் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் ரிசிப்ட் இது ஃபுல்லாக ரி சென்ட் பண்ணிவிடுங்க சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெசேஜ் ரிப்ளை மெசேஜ் வரும் கன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வெல்கம் மெசேஜ்ன்றது வரும் வெல்கம் டு பிரபாகரன் ஐஏஎஸ் அகாடமி டெஸ்ட் சீரீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் கன்ஃபார்ம் மெசேஜ் ஒன்று வரும் புரியுதா ஸோ அந்த மெசேஜ் வரதுக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அவங்களுடைய நேம் என்ன டேட்டில் எல்லாமே நான் வந்து பார்த்தோன்னா டேட்டாபேஸில் கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு நானும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதனால் மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க் பண் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ரிப்ளை மெசேஜ் நான் அனுப்பிடுவேன் ஓகேப்பா உங்களை நீங்கள் செ சென்ட் பண்ண அமௌண்ட் வந்து வந்துருச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு எங்கள் சைடில் உங்களை நான் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது வரும் புரியுதா ஸோ இது நாம் ஜூன் மந்த் இப்போது ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து தான் பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போவே நான் உங்களுக்கு ஷெடியூலும் டீட்டெயில்ஸ் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருவேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்த உடனே தயவு செஞ்சு பேமெண்ட் பண்ணாங்க புரியுதா நல்லா கேட்டுக்கோங்க மே ஒன் மே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணலாம் புரியுதா எதுக்காக அந்த ஒன் மந்த் ஃபார்ட்டி டேஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எதுக்காக டைம்னா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் உண்மையிலே ஷெடியூல் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் போய் டவுன்லோட் பண்ணி ஷெடியூலை பார்த்துக்கோங்க புரியுதா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் உண்மையிலே ஜாயின் பண்ணலாமா ஜாயின் பண்ணால் அவர் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட வருவாரா புரியுதா டெஸ்ட் சீரீஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம முடிப்போமா கொடுத்த காசு கரெக்டாக நம்ம படிச்சுருப்போமா எக்ஸாம் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு வேலை வாங்கிடுவோமா புரியுதா இதெல்லாம் வாங்கணும் வேலை வாங்கணும் படிக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் அதுக்காக தான் அந்த வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுவோமான்னு தெரிஞ்சு என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கான்றது ஒரு ஒரு மாதம் உட்காந்து யோசிங்க புரியுதா உடனே நாளைக்கே கட்டி உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்கம் வரணும் அப்படின்லாம் கிடையாது புரியுதா ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக யோசித்து இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாமா ஜாயின் பண்ணால் தான் டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்மளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கா புரியுதா ஷெடியூல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அந்த ஷெடியூல் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா இந்த ஷெடியூல் படி நம்ம படிச்சிட முடியுமா புரியுதா இவர் கண்டிப்பாக நம்மளை கூப்பிட்டு போவார் எக்ஸாம் ஃபைனல் வரைக்கும் புரியுதா எக்ஸாமில் நம்மளுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்குமா எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மாதம் டைம் புரியுதா ஸோ இன்றைக்கி மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன்த் புரியுதா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன்த் முடிஞ்சு ஏப்ரல் டுவெல்த் தேர்ட்டி முடிஞ்சு மே ஒன்றாம் தேதி உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் இந்த அகாடமி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இவரை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் புரியுதா இவர் ஃபாலோ பண்ணால் இவர் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கூட்டு போவார் கண்டிப்பாக நான் ஒரு வேலை வாங்கிடும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கவங்க மே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து எப்போது மே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணி இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதா நான் என்னென்ன சொன்னனோ எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்கு இந்த ப்ராமிஸை வந்து என்ன நடந்தாலும் அதை நான் நிறைவேற்றுறதுக்கு நான் ரெடி என்ன நடந்தாலும் நான் சொல்கிறத படித்து எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக அப்படின்றத இந்த ஒரு மாதம் உட்காந்து யோசிங்க புரியுதா ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் பிடிச்சிருக்குது ஓகே சார் இந்த பிளான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே யாரும் பைசா அனுப்பாதீங்க வேண்டவே வேண்டாம் அனுப்பாதீங்க உட்காந்து யோசிங்க பொறுமையாக பைசா இருக்குது சார் நான் செலவு பண்
ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கீழே கூடிய பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் இதில் எதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேமெண்ட்ஸ் மெத்தட் நான் கொடுத்துருக்கேன் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்குது இது ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட் புரியுதா ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கேன் இதில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன் எதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் பே பண்ணலாம் புரியுதா இது பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலிமா நம்ம பண்ணுறது இது நம்ம யூபிஐ ஐடி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது சார் யூபிஐ ஐடி நான் இந்த யூபிஐ ஐடி யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பே பண்ணலாம் இந்த யூபிஐ ஐடி நீங்கள் பே பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல்ல யூபிஐ ஐடி நீங்கள் ச பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த நேம் வருதா அப்படின்றது என்னுடைய நேம் வருதா அப்படின்றது வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்னா இந்த யூபிஐ ஐடி யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் இல்லையா நம்மளுடைய பிடிஎஃப்பில் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ன்றதே கொடுத்துருக்கேன் இதை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் பே பண்ணலாம் புரியுதா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு டெஸ்ட்டு சாதாரணமாக கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டு டெஸ்ட்டு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு டெஸ்ட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் என்ன பாடுபடுவேன் எனக்கு தான் தெரியும் புரியுதா சார் நீங்கள் பைசா வாங்கிடுவீங்க புரியுதா நீங்கள் பைசா வாங்கிடுவீங்க உங்களுக்கு என்ன சார் நல்லா கேட்டுக்கோங்கப்பா இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டிப்பாக நடத்துவோம் புரியுதா ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நடக்கும் நீங்கள் ஆயிரம் பேர் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நடக்கும் புரியுதா இல்லை ஒரு பத்து பேர் ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நடக்கும் ஆக மொத்தம் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் என்பது கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் தேவைன்றவங்க பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதா ஸோ ஒரு பத்தா ஒரு ஒன்று ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் ஒரு ஐநூறு பேர் சேர்ந்தால் தான் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் நடத்துவாங்க புரியுதா நான் தான் சொல்லிட்டேன் ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன் நீங்கள் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் என்றதும் நடக்கும் இவ்வளோ எஃபோர்ட்டையும் போட்டு உங்களுக்கு ஒருத்தருக்காக நான் நடத்துவேன் புரியுதா ஸோ பிடிச்சிருந்தவங்க இந்த டெஸ்ட் சீஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இதுக்கான யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த ரெண்டு வருஷமும் நம்மளுக்கான வருஷம்ன்றதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு படிங்க புரிஞ்சதா ஸோ இந்த ஒரு பிடிஎஃப்பை நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கான டேட்டாஸ் நான் சொன்ன டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது ஏதாவது புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இல்லை என்னுடைய நம்பருக்கு அகாடமியோடய நம்பர் சரியா அகாடமி நம்பரான செவன் எயிட் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ ஜீரோ டபுள் நைன் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லை டெலகிராம் பண்ணுங்கள் டெலகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் எதோ வேணால் பண்ணுங்கள் புரியுதா இல்லை அந்த நம்பருக்கு மேக்ஸிமம் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணாதீங்கப்பா புரியுதா கால் பண்ணாதீங்க மெசேஜ் அப்படி இல்லைன்னா அதாவது பார்த்தா மெசேஜ் மட்டும் சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் புரிஞ்சுதா ஏதாவது டவுட் இருந்தேன்னா இல்லை நம்மளுடைய சேனலுடைய இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கம்பேன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சொல்கிறேன் புரியுதா அதே போல் ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும்னா இதுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் பாருங்கள் புரியுதா இதை ஃபுல்லாக நம்ம படிப்போமா நம்ம படிச்சுருவோம் நம்ம கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் புரியுதா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உண்மையிலே இந்த இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்பிக்கை இருக்கவங்க நம்பிக்கையோடு உள்ள வாங்க வெளியில் போகும்போது நம்பிக்கையோடு ஒரு வேலையோடு போவீங்க புரியுதுங்க அதுக்கு நான் அஷுரன்ஸ் தரேன் ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா இந்த வீடியோ நீங்கள் கேட்டதுக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கான வீடியோன்றது ஃபுல்லாக நான் கொடுத்துட்டேன் ஏதாவது திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஏதாவது வந்து கமெண்ட் பண்ணோம் இல்லை ஏதாவது கொஷின் கேட்கணும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா தயங்காமல் இந்த நம்பருக்கு வந்து கூப்பிடுங்க ஐ எம் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் புரியுதா ஸோ வீடியோ பாருங்கள் மறுபடியும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் கிளாஸ் வீடியோ வேறு ஏதாவது ஒரு ஜென்ரல் வீடியோவில் கிளாஸ் வீடியோ